the third degree considering his marriage <laughs> social economic history the per capita income of the family was 2500 rupees per month uh, it belonged to upper lower social economic class according to moderate to some extent father was not a driver mother is housewife <laughs> summary a preterm male baby born after consanguineous marriage at 35 weeks of gestation without antipartum and intrapartum risk factors with low birth weight the baby feeds well and no history suggestive of any preterm complication sir ah, okay ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி நியூ பார்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மூணு கேஸ் தான் வைப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இவ் ஹவ் அ நார்மல் நியூ பார்ன் ஸோ தட் வில் பின் கே போஸ்ட் நேட்டல் வார்டில் இருந்து ஒரு நார்மல் பேஸ்ட் நியூ பார்ன் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு நார்மல் நியூ பார்னுக்கு என்னென்ன ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்கும் வாட் ஆர் தி அதர் மைனர் அது அசோசியேட்டட் ஃபிசியாலஜிக்கல் வேரியேஷன்ஸ் யூ வில் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் அ நார்மல் நியூ பார்ன் அண்ட் ஹவ் வில் யூ ப்ரொவைட் அண்ட் எசென்ஷியல் நியூ பார்ன் கேர் ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் டிஸ்கஷன் ஆன் நார்மல் நியூ பார்ன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி அதர் திங் விச் இஸ் செகண்ட் காமன் வில் பி நியோனட்டல் ஜாண்டிஸ் so this uh, we have already discussed liya yeah. so neonatal jaundice la so what you want to know is uh, what is physiological jaundice and what is the criteria to say pathological jaundice when to suspect it and whom to suspect it and uh, when to refer it so idella ungalku therinjirukno what are the treatment options available investigation so idella so the third thing what we are going to see is prematurity or otherwise low birth they'll keep it with any low birth weight babies most of the babies that has been kept to you will be more than 34 weeks of gestation So, mostly less than 34 weeks of gestation, they will be able to get the same thing. And that's why extremely low birth weight, less than 1.5, less than 1.8, they will be able to get the same thing. Mostly, it will be more than 1.8, so it will be around 2 kg. And that's why it will be able to get the same thing. So, most of the times, if you come, your presentation will be mostly the baby has been admitted in the NICU for a preterm care or for a low birth weight care. So, that's why you have history. Supposedly, when you have like this, sometimes the baby has been admitted with some distress, or something else and the baby has been there for a um, longer period of time now the baby is improving so and the mari samayathile you can have a baby's um, you can start your history from that uh, presenting complaints itself but now in the mari presenting complaints edhu illa na then you can directly start it from the antenatal history okay so there is no need to ask about this history of uh, oliguria and all the other things you need you need not to ask uh, so this is primarily on the slide ponga ப்ரெசென்டிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸோடைய ஸ்லைடு போங்க ஸோ ஆக்சுவலாக எதுக்கு வந்து இதை நான் முக்கியமாக இதில் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டு டெல் யூ சம்திங் அபவுட் திஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் இன் விச் அ ஃப்ரீ டைம் பேபி மைட் கெட் அட்மிட்டட் ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு டூ கேஜி டூ பாயிண்ட் டூ கேஜி அதெல்லாம் இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம அட்மிட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ எனி பேபி விச் இஸ் பெய்யிங் மோர் தென் டூ கேஜி வி வில் மானிட்டர் இந்த போஸ் நட்டல் வாட் வில் நாட் அட்மிட் இந்த என்ஐசியூ பட் தட் பேபி கேன் கம் டு யூ கம் டு என்ஐசியூ ஃபார் ஜாண்டிஸ் ஸோ இல்லஸ் டிஸ்கலரேஷன் ஆன் டே த்ரீ ஆர் டே ஃபோர் even for uh, normal physiological jaundice itself they can bring it to us because uh, based on the age group and based on the uh, gestational age we have to find out something so this i have already told you so always you know the uh, jaundice curve actually so for both preterm and term babies the jaundice must appear after 24 hours so this enga padichaalum in the point alla endha class laye eppa kettaalum marakkave kudad so any baby that has a jaundice less than 24 hours pathological so term or non pre term or non 24 hours la da you will have jaundice then after this what happens you will have uh, the jaundice slowly rises and it peaks by 5 days in case of term baby and 7 days in case of pre term baby and usually disappears by 7 days in term baby and disappears by 14 days in pre term baby so this will gives you a clue like for example when i am going to see a baby on day 2 of life where the baby is having extensive jaundice up to thighs even though that is well within the physiological range that is uh, thigh jaundice of about less than 12 so we think in terms of physiological jaundice too but the day in which it is presented is very early so for second day of life la ninga pathological jaundice suspect pannona na ungalku solli tharadhu kedaiyadhu because that is a major pitfall that what we are facing actually so 24 hours na nam kandupichirringa but less than uh, sometimes nam paakracha kaalila poi paakracha ipo ni kaalila dhan delivery a irukom so ni kaalila 10 manikku poi paakrom so paakumbodhu adha baby ku vande jaundice irundhirukad so adukaprama vand maybe at the end of the day the baby might have some progression in the jaundice then in the next day morning the baby will present with jaundice up to thighs so you are seeing the baby on the second day of life but still you are seeing jaundice so what to do so idu physiological range la dhaan irukku second day la dhaan irukku so indha mari confusion la namakku irukku so second day nam enna pananom considering the age of the baby 
and considering the progression of the jaundice that this jaundice will deepen in another 2 to 3 days so definitely this will cross the legs so upper this might can go for the pathological jaundice so these babies you need to monitor so that is very very important so preterm babies ka and mari namakku vanda sila samayam admission irukalam so this you should always remember whenever you are seeing a baby with jaundice first ask first see so rendu da namak kekano one inda papa iniki evlo gestation age second thing is what is the level of jaundice as per kramer when i am first seeing this child so based on this you have to take a idea so evlo durathukku vande inda jaundice irukke idu progress aguma agada can we wait or something else supposedly if i see the term baby having a jaundice up to thighs on day 5 then i can wait for another day because i know that the jaundice will come down after 5 days so i will wait for one day and then the next day i will do a follow up that's why even in imnc la na ungalku sollum bodhu kuda i am repeatedly telling that in imnc only what happens you will have jaundice ku mattum na next day la neenga follow up kuttu varanum vera endha idhileyume vandu next day follow up kadaiyad in jaundice ku mattum na neonatal jaundice ku mattum na if a child is having jaundice you ask the mother to come on the next day and you have to do the follow up மற்றதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர்டீன் டேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஜாண்டிஸ்க்கு மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட் டே பிகாஸ் த ப்ராக்ரஸ்ன் இஸ் மே பி வெரி ரேப்பிட் அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் இட் கேன் ப்ரசன்ட் வித் ரெஸ்பிரட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரீ டைம் கேன் கோ ஃபார் ரெஸ்பிரட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மெனி கண்டிஷன்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒன் திங் இஸ் இட் இஸ் மோர் ப்ரோன் ஃபார் ஆஸ்பிக்ஸியா பர்டிகுலர்லி பிகாஸ் த நியூரோலாஜிக்கல் இம்யூச்சுரிட்டி அண்ட் த பேபி இஸ் நாட் அட் ஆல் அடாப்டட் டு தி ப்ரிப்பேர்ட் டு அடாப்ட் த எக்ஸ்ட்ரா அட்ரா என்விரான்மெண்ட் ஸோ முன்னாடி கிளாஸ்ல நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் so a baby which is about to deliver so what is the role of the mother in the last trimester is the mother prepares the baby to face the extra adrenaline environment so by extra adrenaline environment ku la pogano na and the baby ki enna enna la thevayo adu vandu typically amma vandu ready panni kudukudu typically it's like an arranged marriage like the parents will give everything to the girl so the same way the mother is preparing the child so she pump out enough amount of glycogen stores pump out enough amount of fat so that the baby can survive pump out uh, the um, calcium and all the other things and at the same time in the last trimester many of the organs will get matured your sucking swallowing coordination will improve your neurological maturity will improve that baby will gain more muscle tone so everything will occur in the last trimester so by the la olunga illa abingra pachathula the baby might go for certain problems so neurological immaturity the baby doesn't know how to breathe properly there is no breathing pattern is not well established அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வென் எவர் த பேபி கம்ஸ் அவுட் டெஃபினெட்லி த பேபி மைட் ஹவ் பெரினட் லாஸ்ஃபிக்ஸியா அண்ட் திஸ் பெரினட் லாஸ்ஃபிக்ஸியா இஸ் அன் அனதர் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ரெஸ்பிரட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் செகண்ட் திங் இஸ் த பேபி மைட் கோ ஃபார் ரெஸ்பிரட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சென்ட்ரோம் ஸோ தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் ரெஸ்பிரட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ சைன் தட் யூ ஆர் எலிசிட்டிங் ஓகே இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சைன் பேஸ்ட் ஆன் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கிரைடீரியாஸ் ஒன் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் த ரெஸ்பிரட்டரி ரேட் தட் மீன்ஸ் ரெஸ்பிரட்டரி ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஆர் மோர் செகண்ட் திங் இஸ் usage of accessory muscles of respiration like your intercostal retraction subcostal retraction so idella irukano third thing is expiratory grunt presence of expiratory grunt of all these three any two is present then you call the child is having respiratory distress respiratory distress and respiratory distress syndrome are not synonymous respiratory distress is a sign that you are eliciting with reference certain criteria in order to call the child is having respiratory distress syndrome it must present with features of surfactant deficiency so there must be a respiratory distress along with this respiratory distress history of immaturity okay then x-ray showing features of hyaline membrane disease so idellame vande adil irukano so abbi irundha da namba hyaline membrane disease or respiratory distress syndrome nu solrom your respiratory distress can be due to many causes respiratory syndrome ku nariya etiologies irukum so namba one already perinatal asphyxia solitom second thing is it could be due to rds or hmd where the surfactant is not there so the baby is unable to breathe properly third thing is it could be due to part and parcel of sepsis preterm babies can be uh, it could be a marker of your sepsis preterm baby can go for sepsis so apo sepsis kind of feature kuda respiratory distress irukla it could be even a simple ttn so even though prematurity babies will not have ttn but near term babies like or 36 week or 37 week year can present with a transient respiratory distress that can also be due to transient activity of due birth so these are the conditions for which you can have respiratory distress then history of lethargy most of the preterm babies will be lethargic so nama enna paakano activity eppadi irukku activity vandu stimulation ku eppadi irukku abingiradha nama paakano a continued lethargy always tells you that the child is having some underlying problem one of the most important problem the child might you have to think in terms of is one is hypoglycemia 
the child might go for hypoglycemia and did not all babies with hypoglycemia will throw seizures babies with hypoglycemia can go for lethargy too second thing is it could be due to sepsis the baby might be landing up into sepsis then most of the times baby sepsis ku pogumbodhe preterm baby ella vande hyperthermia and marala irukad hypothermia lethargy so and mari dhaan irukum then no history of poor feeding and inconsolable cry so inconsolable cry tells you that it could be meningitis but definitely meningitis picture will be somewhat different in preterm rather than the term babies next slide pom and this baby even can present with adutha slide papa vignesh sir so this baby can present with apneas okay so it can present with apneas so oliguria so oliguria may be uh, actually the uh, prematurity will have and the mari oliguric symptoms oda usually enna ninga nyaba vechukonona as kidney matures it has better concentrating ability okay so it is having better concentrating ability so appa mature aaga aaga ungalku vande ore alavuku vande urine vande nalla concentrated aava idu aaganum so adu varaikku konja urine vande diluted a pogu then hypothermia so preterm babies are more prone for hypothermia as you all know this because preterm preterm babies are the varaikku they will not have enough fat so fat illadadanaala they are more prone for this but the most common thing why this preterm babies are more prone for this is exposure the baby has a larger surface area with respect to the body weight okay so always remember actually so preterm baby chinna papa dana sir surface area kammiya dana irukum appadina you are always comparing it with the body weight always remember this for us as an adults we have a body surface area of about 1.7 meter square vechirukom na kuda vechinga so 1.7 meter square ku 70 kg irukum or average a eduthukonu but when you take this preterm so even though the uh, surface area is having 0.3 appadina kuda the baby weight is very very less 1 kg 1.5 kg 2 kg so and mari kammiya dana irukum so appo with respect to the body body weight the body surface area is more in other words the exposed area because of the reduced inactivity of the baby is more so for a newborn term newborn arunda flexion idella panni surundu kokanjikum so whereas in the papa birth varaikum ellame vande extended posture la irukiradunala the baby is very more prone for uh, exposed surface area so surface area romba adhigama exposed aachana seekrama vande chillen aidu so in prematurity uh, for one condition you will have multiple Uh, underlying problems so for example when you take hypothermia munadi class la na nare thara solta newborn porthu varaikum enna prachana the temperature will be maintained or regulated by non shivering thermogenesis okay so non shivering thermogenesis utilizes brown fat so where the brown fat has been metabolized and the energy that has been gained has been released has reached heat rather than it has been conserved as adp so this is how it has been done so we know that there are two major uncouplers that uncouples the oxidation and the phosphorylation so these uncouplers are thyroxine and adrenaline so these two will uncouple thereby the phosphorylation will not occur and the energy gained during the oxidation of these fat will be ultimately converted into heat okay so how this fat has been burned the fat has been burned by uh, cleaving the fat into acetyl coa which enters into the krebs cycle in order to enter the krebs cycle we need oxaloacetate oxaloacetate comes from pyruvate pyruvate is, comes from glucose so in order to do or generate heat from the fat we need fat first then we need glucose then only the fat will be able to enter into the krebs cycle and generate the high energy compounds and third thing is it needs oxygen then only it gets oxidized so oxygen glucose fat moonu me vande idhuk mukkiyam that's why munadi class la na enadra enna solirken fats are always burned under the wick of carbohydrate fats vandu velakala yetra enna appadina carbohydrate endra thiri illama fat nammalaala enna panna mudiyadu burn panna mudiyadu so preterm baby porthu varaikum first thing is exposed surface area is very high so the heat loss is very high second thing is whether heat gaining mechanism avadu nalla irukkan paatha heat gaining mechanism avandha lokku nalla irukadu because immaturity of the cns will not uh, respond to this hypothermia properly third thing is the substrates are also not there particularly first thing is fat obviously ஃபேட் அங்கே அந்த அளவுக்கு அடிக்கிவிட்டா இல்லை ஸோ ஃபேட் இல்லாதனால நம்மளால ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியல இருக்கிற ஃபேட்டை வச்சு ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணலனாலும் ஃபேட்டை இல்லாந்து ஹீட் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் குளுக்கோஸ் வேணும் ஆல்ரெடி தீஸ் பேபிஸ் ஹாவ் வெரி லெஸ் குளுக்கோஸ் ரிசர்ஸ் ஸோ ஹைப்போகிளைசிமியா வில் பி தேர் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் த பேபி வில் கோ ஃபார் ஹைப்போதர்மியா ஸோ ப்ரீ டைம் பேபிக்கு ஏன் ஹைப்போதர்மியா வருதுன்னா நீங்க இந்த நாலு காசஸும் சொல்லணும் ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரீ டைம் பேபிஸ் பர்டிகுலர்லி இப்ப வந்து so by this uh, any sick baby not for preterm babies any sick babies 
சோ நீங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு நியூ பானோ இல்ல ஒரு நியூ பான் சிக் நியூ பானை வந்து உள்ள அட்டன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எப்படி ஆரம்பிக்கிறீங்க ரிசீவ் த பேபி அண்டர் த வாமர் ஸ்டார்ட் ஆக்சிஜன் செட் பிளட் குளுக்கோஸ் சோ திஸ் த்ரீ திங்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா எனி சிக் பேபியை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் ட்ரையட் ஹஸ் டு பி அட்டண்டட் ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்போதெர்மியா ஹைபாக்சியா அண்ட் ஹைபோகிளைசிமியா தீஸ் ஆர் த த்ரீ மேஜர் கில்லர்ஸ் ஆஃப் த நியூ பான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்பவுமே ஒரு சிக் நியூ பான் வந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை செக் பண்ணணும் இதை கரெக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் நீங்க வேற எந்த இது பண்ணி அட்டம் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிருந்தாலும் இட் வில் நாட் ஹோல்ஸ் குட் சோ திஸ் ட்ரையட் ஆஃப் சிக் நியூ பான் ஹாஸ் டு பி அட்டண்டட் தட் இஸ் பேசிஸ் ஒய் சிக் நியூ பான்ஸ் ஹவ் பின் அட்டண்டட் லைக் திஸ் சோ அப்ப நீங்க ஒரு சிக் நியூ பான் எப்படி நீங்க வந்து ரெசிஸ்டர் பண்ணுவீங்க இது பண்ணுவீங்கன்னா நீங்க உங்க வாயில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வர வார்த்தை ஆல்வேஸ் ரிசீவ் த பேபி அண்டர் த வாமர் வாம் த பேபி தென் ப்ரொவைட் சப்ளிமெண்டல் ஆக்சிஜன் ஆஸ் நெசசரி தென் தேர்ட் திங் இஸ் செக் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அண்ட் ட்ரீட் ஹைபோகிளைசிமியா தீஸ் ஆர் த த்ரீ திங்ஸ் ஹாஸ் டு பி கரெக்டட் தென் ஃபீவர் fever might be due to two things in case of term babies preterm may be due to dehydration too so na irukena solirken for thermogenesis we need the other things hypothalamus will generate heat by either muscle utilization or it can be due to from fat but there is only one mechanism by which you can lose heat that is due to the, uh, sweating so rendu vishayam nama nyabachikona one babies particularly newborn babies are not having adequate amount of sweat glands so these babies have more concentrated sweat glands on the forehead that's why whenever the baby is having sweating you will able to see that there is profuse forehead sweating ninga hypoglycemia naala vara sympathetic work na sweating a irukadum congestive cardiac failure naala vara sweating a irukadum so all these sweating can have so all these things on this na the sweating ellame epdi irukona papa oda thala ninga poi pathinga na ninga nariya nerathula ninga paakalam infant of diabetic mother newborn la ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு நீங்க வந்து செப்சிஸ் ஹைபோகிளைசிமியா வந்து இல்ல வேற ஏதோ ரீசன் நல்லா ஸ்வெட்டிங் வருதுன்னா பாத்தீங்கன்னா நிறைய நெத்தில அப்படியே சொத 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 சொதன்னு அவ்வளவு வேறு இருக்கும் செகண்ட் திங் இஸ் வென் யூ தீஸ் பேபிஸ் ஆர் கிவன் மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் திஸ் ஹீட் தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நமக்கு எப்படி வேர்க்கூறு வருதோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நியூ பார்ன்க்கும் வேர்க்கூறு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் வால்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் மிலீரியா பட் நமக்கு வர மிலீரியா எல்லாமே மோஸ்ட்லி மிலீரியா ரூப்ராவா தான் இருக்கும் வேர் வி வில் ஹவ் பாப்பிலோ வெசிகுலர் லீஷன்ஸ் அலாங் வித் இஸ் எரிதிமா வில் பி தேர் but in case of newborn birth varaiko these are crystalline these are clear so that's why it is called as malaria crystallina ninga crystallina va paakumbodhu it will be more clear due to water droplets mari irukum it will be seen in the forehead it will be seen in the chest so in the upper areas la mattum da sweat glands vandu romba nareya irukum so this is how you will be seeing this so malaria crystallina will be treat panvinga the treatment of malaria crystallina is you can give soothing agents like calamin so in while giving this calamin it will cause some amount of dehydration in the skin so thereby it will have some soothing in the skin so idu uh, vande just oru na sollumbodhe nadula enak edhu nyabam varudho adu appadi solliduren so that's it the second thing is pathinga na ipo newborn portha varaikum indha lok sweating vande romba proper a irukadu so appo enna agum whenever the baby is going in for dehydration due to some increase in the environmental temperature so or dehydration ku poyidadukku aprom the baby will not have enough amount of water to bring out the sweat so what happens because of this the baby's temperature keeps on increasing so this is what is called as dehydration fever so usually this terminology is now abolished what is the new terminology is environmental hyperthermia so hyperthermia due to environmental issues so environment ku vande heat a irukiradnala baby e heat aayidhu so this is environment uh, hyperthermia due to environment so ipo indha mari conditions ku nama enna pannalam baby ki adequate amount of feeding kudukka solano enhanced breast feeding also mother to drink more water then at the same time what you have to do you have to make the baby to have loose cotton cloths ama mukavasi nare nerathula vandu nee papa potti vekkano potti vekkano potti vekkano solli anupumode during extreme summer season like may month la la indha amma vandu enna pannu scarf sweater ella potu vechirukom so indha maari nerathula the baby might go for uh, the hyperthermia so appa andha maari nerathula you can go for the loose cotton cloths uh, the third thing is fever may be a part and parcel of your sepsis but remember in newborn babies in most of the conditions uh, even though fever, fever uh, may be a marker of your sepsis most of the newborn conditions are the varaiko you will not have fever as such sepsis ba enna nadakum mostly it will go for hypothermia rather than hyperthermia so a baby which is having hypothermia has to be evaluated for sepsis okay unless first correct panna aarambikano because nam adhe paathukkom preterm babies are the varaiko mostly they will be presenting with a hypothermia rather than fever yaduk yen sir ava fever kekkano appdin pathinga na even though less amount of babies with uh, sepsis can present with fever but definite of fever irukka na that is definite marker of sepsis hypothermia can be due to any cause but fever irundhuchuna kandipa vandu sepsis irukondra da 
நம்ம அனுமானிச்சுக்கணும் ரெண்டு காசு தான் நம்ம யோசிக்க போறோம் ஒன்னு என்விரான்மெண்ட்ல ஹைப்பர் தெரியுமா இன்னொன்னு பிகாஸ் ஆஃப் செப்சிஸ் சோ அப்ப பேபிஸ் பிரசன்டிங் வித் ஃபீவர் ஹாஸ் டு பி அவேலபிள் ஃபார் செப்சிஸ் டு ஓகே சோ தட்ஸ் வே we have to ask about the history of fever then history of fever irritability generally it will be tells about the cns irritation can be due to hypoxia can be due to hypoglycemia okay then vomiting vomiting can be due to feed intolerance it can be due to some other metabolic problems or it could be due to nec so usually mostly pathinga na whenever you are starting the baby for term, uh, feeding so these babies can go for necrotizing enterocolitis so enterocolitis so these enterocolitis uh, can present with abdominal distension so apa enago bowel la vela seyadu so apa vomiting vandru so there is vomiting history namak kandipa kekkanum that too particularly once in the feeding la start pandrana this vomiting history is very very important then seizures seizures again it can be due to hypoxia hypoglycemia it could be due to hypocalcemia so these are the three major events that has been present with your uh, preterm babies so preterm babies ki idella romba common so hypoglycemia then hypoxia then your hypocalcemia then there is no history of delayed or prolonged passage of meconium so i think this will be more in favor of hypothyroidism and it is more uh, we have to ask it for the jaundice uh, neonatal jaundice then history of constipation decrease activity may be a marker of sepsis abdominal distension can be due to vomiting so progressive pallor can be due to anemia so that too particularly for jaundice it is very important and trauma history so pa in the history ellame vandu namba vandu ipdi kekkaradhukku badhil what you will do is you will always ask it like because nareya paathinga na sendu sendu varum so ungaloda hypothermia seizures ungaloda irritability so everything will be comes together so appo adukketha mari vandu ungalku vandu neenga history kette na thirupiyum solren presenting the presenting illness you will always tell about what might be the uh, probable reason why i have asked this history that will give, give you more uh, like uh, the examiner will know about you more when compared to that so so ninga edukaga adu ketirukinga abdingra or idea kadikum okay so that you adu ninga koncham adu panna panna da varum because unnecessary namakku theriyala nambo da nammala volunteer pay maati kudade but mostly inga padike padike ungalku oru alavuk adula or idea kadichirum ninga andha mari present pannina it will be very good next slide mom majority of this prematurity will have problems in the antenatal period so antenatal period la da ungalku vande cause for prematurity kadaikum so your antenatal history why in case of prematurity is important is uh, your presenting illness will in presenting illness we have been asking about whether the child is having any complications na munadi ena solirken presenting illness oda role whenever i am asking about a presenting illness or history of presenting illness i am uh, seeing what system i am been involved and what might be the etiology and what are the complications whereas in case of newborn babies ipo da delivery a irukandra pachathila unless endha vidamana prachaniyo complication edhum illada pachathila nammoda major etiologies ellame enga kadaikum antenatal list la kadaikum so you will ask certain history suggestive of any complication the child is suffering matta namba history of complications la keta porom history of presenting list la keta porom so na antenatal list ye porutha varaikum one of the most important thing is previous preterm deliveries irundhuchuna the next subsequent preterm deliveries la risk romba jaasti so the single mid determinant actually like uh, the one of the most important um, uh, what you call this as a um, criteria that predict your uh, preterm delivery in near future will be a previous history of preterm delivery so whenever there is a previous history of preterm delivery obviously preterm delivery oda in the particular part in the particular season la preterm delivery varadhukku nareya nareya chances irukku okay then apart from this prematurity poradhu varaikku we will always divide this into maternal causes fetal causes and placental issues so here can we actually i have discussed panita nan theriyala okay now i will tell this uh, so maternal causes of birth varaikku what are the maternal causes obviously mother being a teenage mother so here can i na solli irukkeliya so adolescent mother of birth varaikku enna de you will always tell you that it's a baby carrying a baby okay an adolescent mother is like that so she is already a child we she all she also has high amounts of demands so 18 years 16 years 17 years 19 years la vandu கன்சீவ் ஆகுறாங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த அடலசன் கேர்ள்கே ஹை டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டிமாண்டோட சேர்த்து பாப்பாக்கும் அவங்க சப்ளை பண்ணணும் இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் தே வில் ஹவ் தே வில் நாட் ஹாவ் எனஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் ஸோ அப்போ இம்மினன் டெலிவரி வில் பி தேர் அண்ட் மெனி ப்ரெக்னன்சி அசோசியேட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆல்சோ தேர் பர்டிகுலர்லி யுவர் பிஐஹெச் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வில் பி ஸோ காமன் இன் 
டீனேஜ் பிரெக்னன்சிஸ் சோ அப்போ மதரோட ஏஜ் குரூப் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் சோ மதர் பீயிங் லெஸ் தென் டுவெண்டி இயர்ஸ் தட் இஸ் இந்த டீனேஜ் பிரெக்னன்சி ஆர் மதர் பீயிங் ஹேவிங் மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே சோ எல்டர்லி மதர் சோ இவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து ப்ரீ டைம் பேபிஸ் சான்சஸ் ரொம்ப ஹை தென் செகண்ட் திங் இஸ் மெட்டர்னல் மால் நியூட்ரிஷன் த அதர் திங் வாட் வி ஹேவ் டு சி இஸ் தி பர்த் ஆர்டர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அண்ட் பர்டிகுலர்லி பர்த் ஆர்டர் விட பர்த் ஸ்பேசிங் ஓகே சோ பர்த் ஆர்டர் விட பர்த் ஸ்பேசிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் வென் த பர்த் ஸ்பேசிங் இஸ் வெரி லெஸ் ஆப்வியஸ்லி த மதர் ஹர் செல்ஃப் இஸ் வெரி வீக் அண்ட் ஷீ இஸ் ஹேவிங் ஆல்ரெடி மால் நோரிஷ்ட் அண்ட் டெஃபினெட்லி திஸ் சைல்ட் வில் பி கோயிங் இன் ஃபார் யுவர் ப்ரீ மெச்சூரிட்டி தென் நெக்ஸ்ட் லைட் போங்கப்பா Uh, then uh, all your pregnancy related complications so ninga weight gain kekkringa edhu kekkrom namba maternal malnutrition edha irukka maternal weight gain adequate ah irukka illaya abingiradhukaga namba kekkrom okay so appo whenever the mother has been suffering from inadequate weight gain so obviously the mother mother herself has been suffering from some malnutrition then uh, you have been asking about your uh, history that has been more suggestive of your um, maternal illnesses pregnancy induced hypertension already a mother who is having diabetic becoming pregnant so in the marila vera edavadhu causes iruka abingiradha nam paakrom then already chronic uh, problems in the mother then your uh, infections in the mother so maternal uti is one of the recognized complications of premature that too particularly last trimester la or maternal uti irundhuchuna they will have high risk of uh, prematurity any genetic syndrome adala nam fetus la vandirudhu So, intra-uterine infections, it will affect the fetus, that's why we have to do this. But apart from this, your anti-bottom hemorrhage, placenta previa, then abruption, so all these things are the causes of maternal causes. When coming to the placental causes, placental causes are the same, particularly a low-lying placenta, or obviously, when we say that, a placenta previa, or uh, an inadequate placental insufficiency, so placenta is not the proper place, ப்ராப்பரா வந்து என்கிராஃப்ட் ஆகலங்கிற பட்சத்துல தி பர்ஃபியூஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி லெஸ் ஓகே சோ இதெல்லாமே வந்து மைட் பி தி காசஸ் ஆஃப் பிளசண்டா தென் ரிகார்டிங் திட்டல் காசஸ் மல்டிபிள் ஜெஸ்டேஷன்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் அதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மல்டிபிள் ஜெஸ்டேஷன் பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டு பேபி வயிற்றுல இருக்கிறதுனால இடம் இல்லை அதுக்கு மேல சோ அதனால என்ன ஆகுது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் த பேபி மைட் கெட் எக்ஸ்பெல் அவுட் தென் இன்ட்ராட்டன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி சோ இன்ட்ராட்டன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேன் காஸ் திஸ் இது then adukapram vandu baby suffering from congenital malformations or any other uh, genetic syndromes okay so these are the babies uh, can go for this then fetal hypoxia obviously baby going in for fetal hypoxia is one of the recognized complications of preterm so ninga premature tiki causes nu kekkumbodhu maternal cause placental cause fetal cause nu thani thaniya pirichittu so now it will be better then apart from this uh, the other histories பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெருசா வந்து நமக்கு இது இருக்காது நேட்டல் ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா வந்து பர்த் வெயிட் கண்டிப்பா கேட்கணும் சோ பர்த் வெயிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த சிங்கிள் மோஸ்ட் ஆக்சுவலா தர் இஸ் அங்க் இட் செல் த சிங்கிள் மோஸ்ட் இண்டிகேட்டர் இன் வாட் எவர் இந்த ஹியூமன் லைஃப் ஹியூமன் லைஃப பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இண்டிகேட்டரை வச்சு உங்களுடைய கடந்த காலத்தையும் உங்களோட எதிர்காலத்தையும் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அது உங்களுடைய பர்த் வெயிட் மட்டும்தான் சோ ஹேவிங் திஸ் பர்த் வெயிட் we can predict what has been happened in the future uh, sorry what has been happened in the uh, past and that is what has been happened in the future your perinatal and neonatal outcomes will be easily assessed by your birth weight that is the single most important indicator of the birth weight uh, indicator of the um, morbidity and mortality with respect to this so our birth weight is very very important birth weight ninga kandipa solanum then uh, in the natal history you have to ask about your uh gestation age what gestation age you have been asking so all this history related gestation age ellame vande you have been calculating with respect to the mother's oral words but all these has to be um finalized with the examination findings too okay so as such we know that prematurity so we will classify babies into preterm term and postterm based on the gestation age so babies which has been delivered before 37 completed weeks that means up to 36 plus 9 sorry plus 6 so abbi eldu vaangaliya ungalku paakumbodhu paathirupinga weeks plus or date potturupanga so that means the days ipo 36 plus 9 varaikum you call sorry 36 plus 6 varaikum you call them as preterm babies if you are writing it as 37 that means it is a term baby okay 37 completed weeks that means the weekly weeks completed is 37 mudinjittu so 36 plus 6 varaikum na you call them as a 
preterm baby. Then after this, you will call them as a term baby. From this up to 42 weeks, you call them as uh, term baby. And if the completed weeks is beyond 42 weeks, you call them as post-term babies. So this is classification based on the gestation age. The other way of classifying a newborn babies is based on the birth weight. You classify babies on the birth weight. Babies weighing between 2.5 to 4 kgs are normal. And babies weighing more than 4 kgs are called as large babies. Okay, so babies weighing more than 4 kgs are called as large babies. And babies weighing less than 2.5 kgs. Okay, 2.5 is included as normal. 2.5 is 2,499 grams. That's why you will be taking it as a low birth weight babies. Okay, so this is low birth weight babies. And babies weighing less than 1.5 kgs or 1,500 grams is very low birth weight babies. And babies which has been less than 1,000 grams, you call them as extremely low birth weight babies. Actually, in the definition is not going to be able to do it. So, less than 2.5 kgs is low birth weight babies. Less than 1.5 kgs is very low birth weight babies. And less than 1 kg is extremely low birth weight babies. And 2.5 to 4 is normal. And more than 4 is large babies. Okay, so, but, so, if we are going to class here, but this will not give you some idea, but mostly when combining these together, you will get an idea. So, if you are going to do you are calculating the child, baby, to going in for, if you are going to do birth weight, you are going to do it. So, what we are using is, we are using something called as Fenton's chart. Fenton's chart or intrauterine growth charts, particularly for preterm babies. So, Fenton's chart, I think, we will explain in that way, but remember, in the Fenton's chart, you can explore or plot, the baby's birth weight must lie between 10th centile to 90th centile for that respective age, gestation age. If you apply the Fenton's chart, I will tell you two things. One thing is, you know, you know, the gestation age, second thing is, you know, the baby's birth weight. If you plot the graph in the graph, it should lie between the 10th and the 90th centile. Any baby which lies more than 90th centile, you call them as large for gestational age babies. And babies which is lying more than, sorry, less than 10th centile, you call them as small for gestational age babies. Yeah, there is a soldier now. Mukavash and Amanaraya, Padikim Bodhi Alati may one day, 3rd centile, 90th centile, Padichi Padichi and Amaparakamachi. So, Namapaka Mother Naraya and the HR conference are going to go along with a weight. If you have a weight for age, you can learn all of them. You can learn the third centile or the third centile. So, you can learn that. So, it is anything between the third centile to 90th or 7th centile, you call this as normal. But particularly in newborn, 10 and 90 has been taken as normal. So, 10th centile and 90th centile, you call them as normal. And more than 90th, you call them as large for gestation age. And less than 10th centile, you call them as small for gestation age. Yes, sir, I am going to say, because low birth weight babies will comprise both. Because baby that doesn't have enough amount of maturity, like enough amount of weeks to spend in the intrauterine life, it will not have enough amount of weight. So now, actually, when the intrauterine growth is pretty solemn, mode, so we will have a single cell that gains weight slowly and it becomes about 1 kg by 28 weeks. That means the baby reaches 1 kg by 7 months. So, in the first 7 months, in the baby's primary, weight is slow to gain. But, from this 28 weeks, till the 40 weeks, that is, in another 12 weeks of gestation, or in another 3 months, the baby will gain a weight of about 2 kgs. Okay? So, by 7th month, the baby is 1 kg. But, the baby will gain another 2 kg in the next 3 months and become as a 3 kg baby. So, in the last trimester, in the last three months, there is an enormous amount of growth, there is an enormous amount of demand that you have to do with your own. So, in the last trimester, it is very, very important. So, if the baby comes to delivery, it is not enough time to gain weight. So, obviously, they will also fall under low birth weight category. And babies, even though it has been born, even at 30 weeks, 40 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 weeks, but it doesn't get enough amount of nutrition from the mother, will also remain low. So, low birth weight babies has two important categories. One is prematurity, the other one is 
intra uterine growth retardation or otherwise called as small for gestational age babies so this distinction is very very important because even though they have similarities uh, with respect to some complications certain complications are very very they are two are different so idu vandha nam pinadi paakumbodhu we will see to that so in the trimester you have to ask about all these things folic acid tablet na thirupiya solren first trimester folic acid tablet or preconceptional folic acid tablet da neural tube defect prevent pannu second trimester folic acid tablet is to prevent anemia in the mother okay so what is the role of iron and folic acid tablet in second trimester it is to prevent anemia it is not for neural tube defect in order to prevent neural tube defect you ask the mother to take the um, folic acid even before conception that means one month before conception as and when they are planning for the pregnancy from the lmp itself she has to take okay then she has to take it for the next 3 months from the date of conception so that means almost pathinga na for a period of total of 4 months with one month prior to conception and 3 months after conception total 4 months of conception ke she has to take this folic acid okay ideally all mothers who are planning for babies has to take folic acid okay but most of the times namba enna pannuvom kudupom vera edavadhu family history edavadhu irukke previous ah vande ஒரு சிப்ளிங் அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற டோஸ் வில் பி பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி கிராம்ஸ் ஓகே ஸோ தட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டோஸ் தட் வி ஆர் சப்போஸ் டு கிவ் டு த மதர் பட் ப்ரீவியஸாக வந்து வேற ஏதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூரோல் டெப் டிஃபெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குன்னா யூ டு கிவ் ஃபைவ் மில்லி கிராம் ஆஃப் ஃபொலிக் ஆசிட் ஸோ இதே நீங்கள் ஞாபகிக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி கிராம் ஆஃப் ஃபொலிக் ஆசிட் இஸ் அ நார்மல் ரொட்டீன் டோஸ் வாட் வி ஆர் கிவிங் ஸோ ப்ரொஃபல் ஆக்டிக்காக நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அது கொடுக்கலாம் பட் சப்போஸ்லி ஆல்ரெடி ஒரு நியூரோல் டெப் டிஃபெக்ட் அந்த ஃபேமிலியில் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் திஸ் 5 mg of folic acid okay so this is with respect to major histories so almost histories ellame oru lok nam mudichu nu nenikiren adha slide paapa so this anomaly scan folic acid so idra nam kettidom then other maternal history maternal hypertension pedal edema so all these things we have to ask for idu ellame prematurity cause pandradha burning micturition again it is very important and sometimes most of the times mother will not have why this maternal uti is so common ya appdin pathinga na பேபிய பொறுத்த வரைக்கும் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தர் இஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட் எம்டிங் ஆஃப் த பிளாடர் ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு சிபி கிளாஸில் இதை சொல்லியிருக்கணும் பட் எனி ஹவ் உங்களுக்கு ஓகே வில் ஹாவ் சம் டைம் கேன் வி கோ ஃபார் திஸ் ஒரு பிளாடர் பற்றி மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டுமா டீனா சார் ஹலோ சார் சார் சொல்லுங்க சார் சிபியில் ஓகே ஓகே ஸோ ஸோ திஸ் ஆக்சுவலாக சிபிலே இதை நான் சொல்லியிருக்கணும் பட் இது ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பிளாடர் கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிளாடர் கண்ட்ரோல் இஸ் பின் டன் அட் தி லோவர் லெவல் தட் இஸ் அந்த புடண்டல் நர்வ் லெவல் ஏதாவது நம்ம பிளாடர் கண்ட்ரோல் இருக்கு ஆஸ் அண்ட் வென் த பிளாடர் ஹஸ் பின் ஃபில்ட் அப் வாட் ஆப்பன்ஸ் இட் இமீடியட்லி சென்ட் இம்பல்ஸ் டு தி சேக்கரல் பிளக்சஸ் ஸோ சேக்கரல் பிளக்சஸ்ல இருந்து என்ன ஆகும் இட் சென்ட் இம்பல்சஸ் டு தி பிளாடர் டு எம்டி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் ரெஃப்ளக்ஸா வரும்போது பிளாடர் ஃபில்லிங் ஆர் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் த யூரினரி பிளாடர் தான் வந்து உங்களோட அஃபரண்ட் எஃபர்ட் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் ஒன்னு டெட்ரஸார கண்ட்ராக்ட் பண்ணணும் செகண்ட் நீங்க வந்து இன்டர்னல் ஸ்விஞ்சரை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஆட்டோனமிக் கண்ட்ரோல் இருக்கு பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் தர் இஸ் அன் அனதர் இம்பல்ஸ் தட் இஸ் பின் சென்ட் பை தி எஃபர்ட் டு தி சென்டர் ஓகே ஸோ இங்க இருந்து சென்டர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா தலாமஸ் வழியா ஃப்ரான்டல் காண்டாக்ஸ்க்கு ஒரு இம்பல்ஸ் அனுப்புது ஸோ ஃப்ரான்டல் காண்டாக்ஸ் என்ன பண்ணும் சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கெல்லாம் ஃப்ரான்டல் காண்டாக்ஸ் தான் முக்கியம் ஸோ ஃப்ரான்டல் காண்டாக்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃப்ரான்டல் காண்டாக்ஸ் வில் அனலைஸ் வெதர் திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் தட் வி கேன் கோ ஃபார் இட் whether it is amicable so mixturation pandradhukku amicable ana situation irukanga adha assess pannite then it will send impulse to another important center in the pons called as pontine mixturation motor center it is known as pmmc so pontine mixturation motor center so this pontine mixturation motor center enna pannona adukku impulse vanduchuna da adu sacral plexus la irundhe imba idha vandu release pannum so appa afferent enna pannudhu inge irundhu spinal cord kudukudhu so your bladder uh, emptying or stretching of the sorry your bladder filling is the uh, ref, uh, afferent so inga rendu impulse vandu frontal cortex ku pode anga rendu pmmc ku impulse vandu pmmc ku impulse vandana pmmc vandu positive aayi anga rendu vandu it will send impulse to the sacral plexus where it will order the bladder to empty okay so again you remember the external sphincter is under voluntary control so that will be relaxed only under the voluntary id uh, so appo internal sphincter um or detrusor idella matto ungalodeya அட்டனாமிக் நர்வ் சிஸ்டம்ல இருக்கு இப்போ நான் வந்து இப்போ இம்பல்ஸ் அனுப்புறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இப்போ வந்து மேல வந்து பான்ஸ் லைக் ஃப்ரான்டல் காண்டாக்ஸ் வந்து ஹலோ சார் 
ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ இருக்கும் <laughs> இந்த ரிஃப்ளெக்ஸுக்கு வந்து மேல வந்து அப்பர் மோட்டார் வந்து ஒரு சென்டர் வச்சிருக்கோம் இப்ப நமக்கு அப்பர் மோட்டார்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து பாண்டைன் மிக்சுரேஷன் மோட்டார் சென்டர் வேற லோவர் மோட்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் தி அஃபரண்ட் எண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சாரி தி அஃபரண்ட் எண்ட்ஸ் ஆஃப் தி யர் சேக்ரல் பிளக்ஸஸ் வில் பி யர் அவுட் புட் ஓகேவா சோ இப்ப வந்து வில் டேக் டூ திங்ஸ் ஒன்னு வந்து அப்பர் மோட்டார் நியூரான் லீஷன் இருந்தா எப்படி இருக்கும் லோவர் மோட்டார் நியூரான் லீஷன் இருந்தா எப்படி இருக்கும் சோ இவ்வளவுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இப்ப அப்பர் மோட்டார் நியூரான் லீஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ அப்பர் மோட்டார் நியூரான்ல வாட் அப்பன்ஸ் இங்க இருந்து ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போறது கட் ஆயிடுது சோ கட் ஆயிடுறதுனால என்ன ஆயிடுது லைக் வித் எனி அதர் மசில் டோன் பொறுத்த வரைக்கும் பிளாடரமே வந்து கொஞ்சம் டோன் வந்து ஜாஸ்தியா தான் ஆயிடுது சோ இப்போ பிளாடர் ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்குது பிளாடர் ஃபில் ஆன உடனே அஃபரண்ட் வந்து போகுது அஃபரண்ட் போய் அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆர்க்கு என்ன பண்ணது எஃபரண்ட் கிட்ட கொடுத்து உடனே என்ன பண்ணது பிளாடர் எம்டி பண்ண சொல்லி சொல்லுது சோ அப்ப இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஆர்க்க மேல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்பர் மோட்டார் சென்டர்ல இருந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் வர மாட்டேங்குது பிகாஸ் ஆஃப் சம் கட் சோ அப்பர் மோட்டார் நியூரான் போயிடுது சோ அப்பர் மோட்டார் நியூரான் போயிடுறதுனால பிஎம்எம்சி ஹாஸ் நோ லாங்கர் கண்ட்ரோலிங் தி மிக்சுரேஷன் சோ அப்ப வாட் ஹேப்பன்ஸ் யுவர் பிளாடர் வில் ஃபில்ஸ் அப் சோ ஃபுல்லா ஃபில் ஆகணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது அ ஸ்லைட் ஸ்ட்ரெச் இன் த பிளாடர் வில் காஸ் அ சடன் ரிஃப்ளக்ஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் த ரிஃப்ளக்ஸ் வில் பி உடனே என்ன பண்ணும் பிளாடர் எம்டி பண்ண சொல்லி டக்குன்னு சொல்லும் சோ தீஸ் பர்சன் வில் ஹாவ் அர்ஜ் இன் காண்டினன்ஸ் சோ அப்ப என்ன ஆகும் அவனால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது சோ பிளாடர் ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நடக்காது ஸோ அப்போ பிளாடர் ஃபில் ஆகிட்ட உடனே உடனே வந்தால் வந்து எம்டி பண்ணிடணும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹாவ் இன் அப்பர் மோட்டார் நியூரான் டைப் ஆஃப் பிளாடர் ஸோ தீஸ் பிளாடர் ஹேஸ் ஹை டோன் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸ்பாஸ்டிக் பிளாடர் ஸோ யூஎம்என் பிளாடர் வில் பி ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஸ்பாஸ்டிக் பிளாடர் அண்ட் இட் இஸ் மோர் காமன்லி ஹேவிங் வாட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அர்ஜி இன் காண்டினன்ஸ் ஓகே வென் கம்பேர்ட் டு த செகண்ட் திங் வாட் வில் பி ஹேவிங் இஸ் லோவர் மோட்டார் நியூரான் பிளாடர் எல்லாமே பிளாடர்ல என்ன ஆகும் சேக்கர் பிளக்ஸஸ் போயிடுது பிளாடர் ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்குது அஃபரண்ட் போனாலும் சரி எஃபரண்ட் போனாலும் சரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அஃபரண்ட் போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோம் அஃபரண்ட் போயிருச்சுன்னா பிளாடர் ஃபில் ஆகிறது அதுக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ அப்போ எஃபரண்ட் இருந்து இம்பல்ஸ் வரவே வராது எஃபரண்ட் போயிருச்சுன்னா பிளாடர் ஃபில் ஆகுதுன்னு தெரியுது ஆனால் பிளாடர் ஃபில் ஆகிறதுக்கு எம்டி பண்ணுறதுக்கு எஃபரண்ட் வராது ஸோ வாட் எவர் மேபி தி அஃபரண்ட் ஆர் எஃபரண்ட் எனி திங் எது போச்சுனாலும் யார் பிளாடர் வந்து ஒழுங்காக வந்து இப்போ வந்து வேலை செய்யாது ஸோ அப்போ பிளாடர் ஃபில் ஆகிறது தெரியவும் தெரியாது ஸோ பிளாடர் ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாடோட டோன் எப்படி இருக்கும் ஆல் வித் எனி அதர் லோவர் மோட்டார் நியூரான் ப்ராப்ளம் த பிளாடர் டோன் வில் பி லெஸ் ஸோ த பிளாடர் வில் பி ஃபிளாஷிட் ஸோ த பிளாடர் கீப்ஸ் ஆன் ஃபில்லிங் ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே பிளாடரால் ஃபில் பண்ண முடியலங்கிற பட்சத்தில் த பிளாடர் வில் ட்ரபிள்ஸ் பை ஓவர் ஃப்ளோயிங் இட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஓவர் ஃப்ளோ இன் கான்டினன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் லோவர் மோட்டார் நியூரான் லீசன்ஸ் ஆர் சேக்கரல் பிளக்ஸஸ் லீசன்ஸ் யூ வில் ஹவ் ஃபிளாஷிட் பிளாடர் யூ வில் ஹவ் லோவர் மோட்டா யூ வில் ஹவ் ஓவர் ஃப்ளோ இன் கான்டினன்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆக்சுவலாக இதில் ரெண்டு மூணு நிறைய விஷயம் இருக்குது பட் நீங்கள் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க யுவர் யூஎம்என் டைப் ஆஃப் பிளாடர் அண்ட் யுவர் எலமன் டைப் ஆஃப் பிளாடர் யுவர் யூஎம்என் டைப் ஆஃப் பிளாடர் வில் பி ஸ்பாஸ்டிக் பிளாடர் அண்ட் இட் வில் பி ஹேவிங் அர்ஜின் காண்டினன்ஸ் யுவர் எலமன் டைப் ஆஃப் பிளாடர் வில் பி ஃபிளாஷிட் பிளாடர் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் ஓவர் ஃப்ளோ இன் காண்டினன்ஸ் ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் ரொம்ப இப்போ இதில் எதில் யூடிஏ ரொம்ப காமனாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே யூடிஏ ரொம்ப காமனாக வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸ்பாஸ்டிக் பிளாடர் எடுத்துக்கிறோம்னா இப்போ ஸ்பாஸ்டிக் பிளாடரில் என்ன ஆகும் இட் வில்
இப்ப சிபி எல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா பிளாடர் ஃபில் ஆகுது கொஞ்சம் ஃபில் ஆன உடனே உடனே எம்டி பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ ரிமம்பர் வித் ஆல் தி அதர் மசுல் டோன் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபிஞ்சர் மசுல் டோன் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட் அப்பன்ஸ் தர் இஸ் அ டெட்ரோசார்ஸ் ஃபிஞ்சர் டிஸ் எனர்ஜியா வில் பி தர் ஸோ டெட்ரோசார் கண்டாக்ட் ஆகும்போது எக்ஸ்டர்னல் ஃபிஞ்சர் ரிலாக்ஸ் ஆகணும் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபிஞ்சர் ஆல்ரெடி கண்டாக்டர் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு ஸோ அப்போ டெட்ரோசார் என்ன பண்ணுது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் எம்டிங் வில் பி தேர் ஓகே ஸோ இன்கம்ப்ளீட் எம்டிங் வில் பி தேர் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இட் வில் கோ ஃபார் யூடிஐ UTI க்கு ரெண்டு முக்கியமான காசஸ் இருக்கணும் ஒன்னு தெர் குட் பி அடிக்குவேட் கொலனைசேஷன் ஆஃப் தி பாக்டீரியா அந்த யூரித்ரா தட் வில் பி ஆல்வேஸ் பீன் டன் பட் யூஸ்வலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் திஸ் அடிக்குவேட் கொலனைசேஷன் ஆஃப் தி பாக்டீரியா வில் பி ஃப்ளஷ்ட் பை யர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் யூரின் சோ ஒரு யூரின் என்ன பண்ணுனா சர்ன ஸ்ட்ரீம் அடிக்கும் போது திஸ் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் யூரின் வில் ஃப்ளஷஸ் அவே யுவர் ஈ கொலை அண்ட் ஆல் தி அதர் திங்ஸ் சோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் தி யூடிஐ வில் நாட் பீ தேர் சப்போஸ்லி இப்ப யூரின் ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப போரா இருக்கு ஆர் whenever you have a large amount of urine that has been there in the urinary bladder which flourishes the growth of the bacteria you will have this so ipo vande cp a poradhu varaikum detrosart sponge disenergy irukiradnala urinary stream romba poor a irukum adanal flushing action irukadu second thing is ulunga empty aagadu ya because sphincter vande co cooperate panna matengi so appo enna agum adhiley reservoir urine vande irukum so adanal you will have this in case of element type of bladder flaccid bladder pathinga na flaccid bladder liye you will have the same findings what happens here there is no proper streaming because bladder contract ay agad bladder contract ana thana stream varadhukku so bladder contract ay agad so bladder contract ay agadadanal the dribbling will be there and the bacteria will ascend up and after this what happens this bacteria will colonize in the urinary bladder where it has a large amount of urine so you will have this so this is with respect to this bladder But what happens in case of this, uh, in the problem, so you can see two issues, you can see your mother and your father. So, if you have a mother, you can see your father, so what you can see is that it will compress over the bladder neck. Actually, in the earlier times, it will compress over the bladder itself. Thereby, in the mid-trimester, she will be suffering from frequent micturition. So, urine will be going to the urine, and it will be going to the urine. Whereas, in case of uh, last trimester, what happens is, it will compress over the bladder neck, the fetus. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா யூரி ஸ்ட்ரீம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது ஸோ பிளாடர் நெக் கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுனால த யூரி ஸ்ட்ரீம் இம்ப்ராப்பராக இல்லாத இம்ப்ராப்பராக இருக்கிறதுனால யூ வில் ஹாவ் திஸ் யூடிஐ ஓகே ஸோ தட்ஸ் வை தி இந்த லாஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் தே ஆர் மோர் ப்ரோன் ஃபார் யூடிஐ ஸோ அதை நம்ம அப்பப்போ செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் த செகண்ட் திங் இஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து பேர்னிங் மிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எஸ்டமேட்டிக் யூடிஐஸ் ஆர் சோ காமன் ஓகே எஸ்டமேட்டிக் யூடிஐஸ் ஆர் சோ காமன் அண்ட் அகைன் வித் லோவர் colony count itself will take it as significant so so that the important point we should remember most of the times pathinga na early onset sepsis oda or papa delivery ay namatta varumbodhe unrecognized maternal uti ay da adukku important complication ah irukum so always or evo is irukna mother kitta vanda nama vaginal swab edukka sollanum urine culture panna sollanum vaginal swab edukka edukka sollrom group b streptococcal infection is very common maternal genital tract la nda vandirukum so adala vaginal swab edukka sollanum adhe samayathila மெட்டர்னல் யூடி ரூல் அவுட் பண்றதுக்கு மதர் ஒர்க்கு யூரின் கல்ச்சர் சென்சிட்டி பண்ண சொல்லணும் இப்ப பேபிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வெனவர் தே ஆர் ஹேவிங் கான்ஸ்டிபேஷன் அகைன் தேவ் ஹவ் த சேம் பிக்சர் சோ கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் போதும் யூ வில் ஹவ் இட் இஸ் மோர் ப்ரோன் ஃபார் யூடி சோ கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் போது என்ன ஆகுது இட் வில் கம்ப்ரஸ் ஓவர் த பிளாடர் நெக் சோ அந்த மாதிரி சமயத்திலயும் த பேபி வில் பி மோர் சஃபரிங் வித் யூடி இன் தி அதர் திங் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் யூடி இருக்கும் போது த பேபி மைட் சஃபர் ஃப்ரம் டைரியா அதனால தான் நான் நிறைய தடவை கிளாஸ்ல சொல்லும் போதும் டைரியாவும் யூடியும் கோ எக்ஸிஸ்டண்டா சில குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் So, diarrhea வந்து will predispose the child for UTI. Because diarrhea வர வர என்ன ஆகுது இவங்க திருப்பி திருப்பி கழுவிட்டே இருப்பாங்க ஏரியா ஃபுல்லாக வெட்டாக இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து கொலனைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் தென் இட் இஸ் மோர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி இது ஸோ அப்போ யூடிஐ வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு செகண்ட் திங் யூடிஐ இருக்கிறதுனால பிளாடர் நெக் வந்து இரிட்டபுளாக இருக்கும் அதனால இட் இரிட்டேட் தி அண்டர்லைங் ரெக்டம் அதெல்லாம் இரிட்டேட் பண்ணுறதுனால அந்த சைல்ட் வில் கோயிங் இன் ஃபார் லூஸ் டூல்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து வில் ஆல்வேஸ் கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஸோ அதை வந்து அதே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ எங்கம்மா ஸ்லைடு காணோம் சார் சார் ஒரு 1 நிமிஷம் சார் உங்களுக்கு வெளியில போயிருச்சு சார் ஓகே ஓகே கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க சார் ஆ ஓகே சோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் திங் சோ அதுக்குள்ள நம்ம மத்த ஏதா வருதுன்னா கொஞ்சம் முடிக்கறோம் சோ
feeding of any baby newborn birth or low birth date birth varaikum the feeding will be determined by the gestational age ideally by the weight adha da namba weight vachum paakrom but mostly gestational age will give you some idea so but gestational age birth varaikum you will have many neonatal reflexes there are something called as survival reflexes particularly you are rooting sucking swallowing idala vandu survival reflex so appo idala irundha da paale kudikka mudiyum so what happens is the baby knows how to swallow first then the baby knows how to suckle next then the baby will coordinate the sucking and swallowing that too with respect to your respiration so sucking swallowing and respiration coordination has to be there ena baby vandu suckle panni mulungumode it has to pass the respiration adu panna theriyum this will comes by 34 weeks nariya vishayam 34 weeks la varum adala 34 weeks la nyabachinga all this your sucking swallowing and uh, your uh, this um, what is the other thing uh, respiration coordination will occur by 34 weeks so if a baby is uh, delivered after 34 weeks even though the low birth weight irundadunalo hemodynamically unstable illa engra pachathula nalla irukku engra pachathula you can make the baby going in for breastfeed so breastfeeding panna solalam ipo 34 weeks kammiya or papa porandirukku sucking swallowing inspiration coordination correct ah illa so appo enna agudhu the baby is unable to coordinate it properly but the baby is able to effectively suck okay so appo enna pananumna namba vandu godada you are using a paladai or a cup or a spoon with this you can give this feeds you use a kathori feeds spoon feeds paladai feeds so and mari feeds solvanga so these feeds you can give uh, so adha vechi vandu namba vandu idu pannalam so adu kuda pathinga 32 week irukku mela irukra kuzhandhigalukku dhaan namba idella kudukka mudiyum so when a baby is less than 32 weeks abdingra bachathila you can start the baby on naso gastric feeds or oro gastric feeds you can put an oro gastric tube and with this you can start your feeding so that to up to 28 weeks when a baby is in extremely preterm definitely you should not go for the enteral feeds you have to go for parental nutrition you have to start iv fluids and whenever the baby is hemodynamically unstable always switch to parental nutrition don't go for enteral nutrition ஹீமோடைனமிக்கலி அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிற பட்சத்துல கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ட்ரல் ஃபீஸ் பத்தி யோசிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே நம்ம வந்து பாரண்டல் நியூட்ரிஷன் தான் கொடுக்கணும் அப்ப பேபிஸ் லெஸ் தன் டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் கோ ஃபார் ஐவி ஃபுளூட்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ் யூ கோ ஃபார் ஓரோ கேஸ்ட்ரிக் ஃபீட்ஸ் அண்ட் பேபி இஸ் மோர் தன் தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ் டு தேர்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் தென் யூ கோ வித் ஸ்பூன் ஃபீட்ஸ் ஆர் கத்தாரி ஃபீட்ஸ் அண்ட் பேபி இஸ் மோர் தன் தேர்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் டேரக்ட் பிரஸ் ஃபீட்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் பின் ஃபாலோவிங் தி பேட்டர்ன் so as and when you have been introducing it you have to slowly increase it so adala pg level but ninga at least endanda vayasula edha edha nyabachukona nammada therinjikitta podu then apart from this there is two important terminologies you should remember with respect to feeding and newborn baby first thing is what you should remember is minimal enteral nutrition also known as trophic feeding min m e n that is minimal enteral nutrition so minimal enteral nutrition na enna appdin pathinga na you are supposed to give some amount of minimal amount of milk to the baby okay so why we have to give this first thing is we should see why we are been very much fearing about starting this the most dreaded complication of starting the feeding particularly enteral feeding at the earliest is your necrotizing enterocolitis okay my um, sir Hello? Hello? Oh, yes, sir. Why are you here? Present or not? Sorry, sir. Sir, why are you present or not? I'm going to share it with you. I'm going to tell you about the difficulties. Okay, okay. No, why are you here? Sorry, I'm going to talk to you. Okay, sir. Okay, sir. Oh, one second, sir. Sir, 
சார் இல்லையே சார் எனக்கு கொடுத்தீங்களா சார் வருதா பாரு தெரியுமா <laughs> 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 Okay. So, why we are moving, uh, why, why we are having this uh, dreaded idea about it, na? so we know that many things are very highly immature in a preterm baby. Really? Of this, the intestinal really wall is also highly immature. Uh, examination, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the feeding. If you go to the examination, I'm going to go to the feeding, and then I'm going to discuss the examination. So, what we will be having is, uh, the endal nutrition of the immaturity of the uh, intestines. So, the intestines are immature, what is the end of the stage? Once you have been started this feeding, what happens? This will cause us uh, introduction of infection. So, the infection is a little bit more than that. Because the baby is unable to digest it properly. So, the immature uh, intestinal wall will get cracked. And it will be, the infection will be entering into the intest, uh, intestinal wall. You will be having necrotizing enterocolitis. So that is one of the dreaded complications that what we are facing. So we are delaying the feeding. But what is the other problem we face because of delaying the feeding is, so development of the 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 ஸோ அப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த திருப்பி திருப்பி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அது வந்து இதில் இருக்கும் இந்த சேம் வே நீங்கள் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வென் அவர் சம்திங் இஸ் நாட் அட் ஆல் யூட்டிலைஸ்ட் இட் வில் கோ ஃபார் சம்திங் கால்ட் அஸ் டிஸ்யூஸ் அட்ராஃபி இந்த சேம் வே த இன்டர்ஸ்டனல்ஸ் வில் ஆல்சோ கோஸ் ஃபார் டிஸ்யூஸ் அட்ராஃபி இஃப் யூ ஆர் நாட் யூசிங் இட் ப்ராப்பர்லி ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன்ஸ் ஹீமோடனமிக்லி ஸ்டேபிள் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறம் ஐ எம் கிவிங் அ மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஆர் அ பிரெஸ் மில்க் டு த பேபி Okay, this is enough just to coat the intestinal wall. Digestion purpose ka ga idhik laa kariyadu. Just to coat the intestinal wall, I am giving some amount of this uh, fluid, uh, breast milk. So, this is called as minimal enteral nutrition. So, if you do what you do, breast milk contains high amount of your um, it, uh, <coughs> trophic factors. So, these trophic factors will enhance the maturity of the GIT. And the second time is, by introducing some amount of nutrition through the GIT, I am making the GIT to remember that it has some job. Third thing is, it enhances the secretion of GI hormones. So, the GI hormones when they secrete agar de, elame on de, will enhance the gut maturity. So, by intestine valase vekar nala, GI hormones on de increase pan raha hai. Amma gadaka traffic factors it elame sa dena pan de, intestinal maturity improve pan de. So, because of this, what happens? your intestinal maturity will improve and thereby you can switch over to the enteral uh, nutrition as early as possible okay so ab ji maturity improve pandradhukku nam adu use pandrom so since it also has some trophic effect so it is also called as trophic feeding so minimal enteral nutrition trophic feeding idellame vande onnu da so this is one thing we should remember the other thing we should remember is non nutritive sucking what is non nutritive sucking means sucking at the empty breast ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போ இந்த குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தேர்ட்டி டூ வீக்கர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாலாடையில் குடிக்கிறாங்க பட் சக்கிங் ஸ்வாலோவிங் கோஆர்டினேஷன்லாம் ஒழுங்காக வர மாட்டேங்குது ஸோ இன்னும் வந்து அதுக்கு வந்து சக்கிங் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ்லாம் இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா யூ புட் த பேபி ஆன் மதர்ஸ் எம்டி பிரஸ் ஸோ மதர் கிட்ட வந்து இபிஎம் எடுத்து கொடுக்க சொல்லிட்டு எம்டி பிரஸில் மதரை வந்து மதர் கிட்ட பேபியை சக் பண்ண சொல்லி சொல்லணும் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த பேபி சக்லிங் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் வில் மெச்சூர் அண்ட் இட் வில் கம் ஏர்லி when compared to the other babies so appo inda mari vande namba to enhance the suckling maturity kaga nama panna kodiya inda type of procedure ku pere non nutritive sucking since the baby is sucking at the empty breast there is no nutrition at all but in the reflex kudukaradnala it will enhances the sucking reflex to mature properly thereby we can put the baby on the breast at the earliest so these two terminologies you should remember with respect to the feeding okay general examination polam ba So 
विघ्नेश सर और निमिषा सर आउंगे कांगला लेन टेलर सर आह ओके सो इन केस ऑफ सर आह बन हेलो आह बन माँ जनरल एग्जामिनेशन पार्शियल लिम्स पार्शियली फ्लेक्स्ड वेंट्रल कंप्लीट लैक ऑफ हेड कंट्रोल स्ट्रेट बैक विथ एल्बोस एंड नीस Flexed and slight extension at hip, prone, uh, head turned to one side and pelvis high, supine, asymmetric tonic neck reflex present, pulled to sit, complete head lag present, the baby is awake, alert, active, hydrated, normal cry and no heatability, ictus, pallor, हेलो ओके सो आई थिंक देर आर सम इश्यूज परवाला है नंबर विल डिस्कस एस एलिस सो ये बंदे अच्छा लाओ बंदे उनका प्री टाइम करने उनको कैलिब्रेट चांगन ना दी अदर थिंग दे विल आस्क अबाउट इस your complications with respect to preterm babies. So complications with respect to preterm babies and keker angana always remember with certain order. It is better to remember with systems rather than uh, in order to identify with ABC and the money borrowed with So it's better you will go with the systems. So systems ke bogum bode na maina panlaam first CNS at the CNS at the end So these babies will have inactive. So they will be somewhat lethargic. They will have decreased activity and the posture will be at the the posture will be extended posture. More the maturity, it will be having more amount of extended posture will be there. Okay. Then second thing is the baby will have improper sucking swallowing uh, in uh, when compared to the gestational age. Then third thing is the baby will have po poor morose reflex. So this is what we call CNS. Then with respect to your eyes. So we will see that. So with respect to your eyes. Eyes are the same. Your lens will appear immature. Okay, so your lens will appear immature. So because of this, uh, sorry, the retina is appear immature. Sorry, sir. The retina is appear immature rather than your lens. Your retina is having immaturity. So, uh, yeah, I think the previous classes solid can I learn there, So your pulmonary system and your system, particularly your systemic circulation, your pulmonary circulation and systemic circulation will respond to your Oxygen defects in two different manners. So first thing we are going to talk about is pulmonary system. So pulmonary system is going to be able to see the first system. Sorry, first system is going to be able to see the systemic circulation. Systemic circulation is going to be able to see, for example, one limb. Hello sir. Yes, what do you think? I will finish one minute. Okay sir. Okay. So your either part of the body, your systemic circulation part of the body, but now we have to do it. Or if we have perfusion, it is less, less. If we are doing the budget, then if the demand is high, then what do we do? It needs more oxygen. So if a particular limb or a particular area of the system is suffering from hypoxia, then what do we do? It needs more oxygen. It will cause vascular dilatation. Thereby, it brings more and more amount of oxygen to the system. That is the affected part. So hypoxia. Is combated or hypoxia is counteracted by vasodilatation, thereby the affected organ will get more amount of uh, oxygen. But in this case, hyperoxia is not going to So, if you look at it, your uh, system will respond by vasoconstriction. Yeah, because oxygen causes free radical injury, we know that. So, high amount of oxygen is not going So, if you look at it, high amount of oxygen is not going to it will contract. So it will cause us vasoconstriction. So less oxygen na system on the vasodilation mono, more oxygen na system on the vasoconstriction mono. Ide pulmonary circulation la na different arco. Ye abdin pating na. So for example, upper right upper la bande ventilator agla na chiking la. Andar thala oxygen kadekad. So andar thala oxygen kadekad thena la. Enna go this hypoxia 
will cause us pulmonary vasoconstriction rather than vasodilatation. The reason being is the main purpose of perfusing the lung is to get oxygen. If you right upper level ventilator, you can get oxygen. If you get oxygen, you can get perfusion. So, if you get perfusion, you can get perfusion. So, if you get right upper level perfusion, you can get blood and you can contract and divert. So, the lung will respond to hypoxia by vasoconstriction. And whenever you have more amount of oxygen in the lungs, it will cause pulmonary vasodilatation. So, that is what we have been telling in the resuscitation too. In the resuscitation, when the baby fails to take its first breath, normally we know that the pulmonary circulation of the fetus is decreased or constricted. So, pulmonary vessels are not contracted. Now, what do I do? If I take the baby's first breath, if the oxygen is not going to go, there will be enormous pulmonary vasodilatation because oxygen in the lung will cause vasodilatation and this will shift the circulation into normal neonatal circulation. So, this is the normal circulation that we have to do with the resuscitation. If you have a normal baby delivery, you have to do two things. One is you have to clamp the umbilical cord. Umbilical cord is clamped because you are removing the low resistance placenta. Your systemic resistance improves and because of the increased systemic resistance, your left side pressure will increase. Okay? Then, this is one end. The other end, the baby has to take its first breath. So, when the baby is taking its first breath, what happens? In the first breath, oxygen will go up. Oxygen will go up, so pulmonary vasodilatation will go up. Because oxygen in the lung will cause pulmonary vessel to dilate. So, pulmonary vasodilatation will go up. So, oxygen will go up. Pulmonary vasodilatation will go up. Pulmonary vascular resistance will go up. Pulmonary vascular resistance will go up. Pulmonary vascular resistance will go up. Right-sided pressure will drop. Okay? So, because of this, what happens? Your ductus arteriosus will close along with this. Your... What is the other thing? Your foramen oval will also get disclosed. So, this is normal. This is how your perinatal circulatory adjustments has been kept on occurring. So, in the point, we will know about it. Now, if you are immature, you will know about it. Now, if you are immature, you will know about it. 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 Your vessel will radiate to the periphery of the retina. So, your periphery of the retina is the last part to get the oxygen or to get the perfusion. Okay? So, what do you think about it? Now, I have to give the high amount of oxygen to the pre-term. I have to give the high amount of oxygen to the pre-term. I have to give the high amount of oxygen to the respiratory disease. That's why I have to give the high amount of oxygen to the pre-term. What do you think about it? Your oxygen saturation is not a very good indicator of your this thing. So, what do you think about it? For example, if you think about it, if you think about it, for example, if you think about it, for example, PAO2 will be around 105. So, this 105 has been taken as 100 percentage. Okay? That is the highest limit for any percentage. Whatever be it is, whether it is 105 or 110 or whether it is 200 millimeters of mercury, your pulse oximeter will show us it as 100 percentage. Okay? And the other thing, what is the other important problem with pulse oximeter is, it takes about a longer period for the PAO2 to drop to drop before 90 percentage. So, if PA water is 90 percentage drop out of the, sorry, saturation is 90 percent drop out of the, your PA water is almost 60 kit. So, if you have PA water is less than that, your saturation is less than that. So, this thing we should remember. So, if we have saturation, we have to treat it. So, if we have saturation, we have to guide it. We have to do oxygen level. Now, we have to do oxygen. Now, what is it? The peripheral vessels are contracted. If you suffer from that, you will see it. So now in the peripheral retina, I am going to say hypoxia because of vasoconstriction. The mid retina is going to be the peripheral retina. This is going to be the perfusion. So that is what I am going to say. Hypoxia. We know that retina is going to be the hypoxia. It has its own power to regenerate the vessels. So it will cause us neoangiogenesis or angioneogenesis. So, this newer vessels will form in the peripheral retina and these vessels are highly disorganized in manner. So, this highly disorganized vessels can grow and it will form a membrane-like structure behind the lens. So, that's why it is called as retrolental fibroplasia, where the child will go for blindness in the near date. So, this is a late complication. In case of early complication of Puerto Rico, uh, the pupillary is not going to develop the reflux, but that's okay. But this high amount of oxygen that what we are giving will ultimately land up into your 
retinopathy of prematurity. So this thing we will remember in I. Year birth of the year cartilage will be deficient or absent and the child will be having some amount of poor recoil will be there. Okay, but you have to present it. We will discuss it. Why this? Sir, hello sir. Yes, tell me. The vitals, heart rate 130 beats per minute, respirate rate 45 per minute, abdominal temperature 36.5 degrees Celsius. Okay, so with respect to temperature, always you should say about the axillary temperature, not about the abdominal temperature. New bone up at the record, the best area to take temperature will be rectal, but the number rectal will be used in the other way. We will do it. Otherwise, when the baby is in the warmer, Using the probe itself, you can have the take the temperature. Temperature should be between 36.5 to 37.5. So this is normal. So whenever 36.5 ki kamiya ayatsana, the child is going in for hypothermia. Of this 36 to 36.4, you call them as cold stress. And less than 36, that is 35.9 la rande, 32 degree centigrade variko, you will be calling it as moderate hypothermia. And less than 32 is, that is from 31.9 adhikila, you call them as a severe hypothermia. Your normal temperature, uh, recording term, uh, thermometer will have a lower temperature of 34 degrees. It, it will not assess your severe hypothermia. So for this, we will be having another type of thermometer called as low reading thermometer, where the low reading thermometer has the lowest reading of up to 30 degrees. So in the point, you can see So number normal thermometer, we have the low reading. Mostly we are not using thermometers as such. We are using this temperature thermistors number. Baby on the pot and up with the thermistor of Kondana Vachona, the it will tell you about the temperature. Most of the times it will be fairly accurate also. So, if you doubt on this, then you can manually check with the thermometer. Always go with the accelerated thermometer and temperature, that is very good. If at all you want to go for this, then the best way you can go is with rectal temperature. But, if you have a problem, you can use rectal thermometer. And, second thing is, in order to identify severe hypothermia, we have to use low reading thermometer. Where the lowest reading will be 30 degrees. In normal thermometer, the reading temperature will be lowest will be 34 degrees. So this we should remember. Already at 3 3 solta hypothermia or complications. The second thing is what we must remember is cold stress. Cold stress is one of the unrecognized complications, particularly with preterm. Cold stress na enna abdin badinge na baby abor to oriko temperature under 36 to 36.4 kuliye maintain ite oriko. But ipe enna prachan hai. இது வந்து என்ன பண்ணது நான் பெரிப்பிரி மட்டுந்தான் இப்போது கோல்டாருக்கும் சென்று வந்து ஓக்கே வாதாருக்கும் but temperature maintain மண்டுருதுக்காக demand ரம்ப தாஸ்தியாய் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும் நரைய energy spend பண்ணிட்டே இருக்கும் so அப்பு என்னாகது இது நால் demand ரம்ப தாஸ்தியாய்டே இருக்கு so what happens to your growth your growth will be your energy what you are gaining will be spent to BMR will spend to SDA so வலாம் பலைக்கலாம் சொல்டாலியா இப்பு நான் temperature maintain மண்டுருதுக்காக BMR கண்காம்பிட்டுடா ரைஸ் பண்ணும் போது your growth will definitely get affected so a baby which is not at all gaining weight properly அப்படின்னா cold stress இருக்காயில்லையாங்கருது நாம் எப்பிமே பார்க்கனும் in postnatal wars also நீங்க போன வண்ணும் செக்க பண்ணும் so நான் திரிப்பியும் நரையதரவு சொல்கிறேன் கொழந்தியே செக்க Okay, then your inguinal region in the other side, either the pustule, back or the pustule you can see. Abdomen is on the side, you will see whether the baby is having this ictress. Then you can see the skull. So, the periphery is warm, the baby is warm. If the periphery is cold, you compare the baby's abdominal temperature and the baby's peripheral temperature. If both are, like, if both are warm, if both are warm, Abdomen is peripheral and warm, baby is normal thermic. Abdomen is warm, peripheral is cold, baby is cold stress. So cold stress is a little bit of a problem because if we can't do it, baby will be waiting for the baby. So most of the times you will remember the pre-term babies, when you are not treating properly, it will disappear in front of your own eyes. So we will say that. So if you look at the baby, there is a baby in 1.8 kg. 1.8, 1.5, 1.2, அப்படியே கண்ணுமினாடி வந்துடு பேட்டே இருக்கும். So, it will disappear on your own eyes, அதுக்காக அப்படியே சுரிங்கு சுரிங்கு மரந்து பேட்டு அப்படிக்கிறேன். So, disappear on your own eyes, it will go for death. என்னா, ரும்ப slow, it will go for death, when you are not recognizing it properly. Okay, so, ஒரு stageக்கு மலா, reward பண்ண முடியாம் deathக்கு பேட்டு. So, that's why we will be very, very careful for this pre-term babies. Okay, proceed.
Sir Andrew Gometry, date um, 2000 gram, appropriate for gestation age, that is between 10th and 90th centimetre, then 43 centimetre, head circumference 32 centimetre, chest circumference 28 centimetre. Pondal index is uh, 2.51, which is normal. So, with respect to this, Andhra Metri, you have to wait, plot the weight and you will always compare it with the frontal chart. In the next slide, we will see that. And before that, I will be telling you about something called as pondal index. All babies which is weighing less than 2.5 kgs has to be given for pondal index. Pondal index is nothing but you put the baby's weight in grams and you put the baby's height in centimeters whole cube into 100. That is weight in grams divided by height centimeter cube into 100. So, normally it should be uh, at least more than 2, usually it will be 2.5, at least it should be more than 2. Anything which has been less than 2 tells you that the baby is having asymmetric IUGR. So, in order to identify this, so the baby has a growth pattern. The baby in the initial aspect will grow based on hyperplasia. The baby's cell will multiply and then the baby will grow. Whereas, in case of the end at the last trimester, the baby will predominantly increase the cell size rather than the cell number. So, in the initial stage, the baby will multiply, uh, grow by hyperplasia. In the later stages, the baby will go for hypertrophy. In between, the baby will grow with both. So, whenever the problem that has been coming in the earlier stage, first trimester problem, or intrauterine infection, genetic syndrome, the baby overall cell number itself will be reduced. Okay, so the baby will be proportionately grow like this. So these babies will have proportionate increase in the weight and the height. So that's why these babies will have normal pondral index. Even though the birth weight is less, it has a proportionate weight and height will be there. So this is what is called as proportionate pondral index. So normal pondral index will be there. So this suggests that it is symmetric IUGR. Okay, so symmetric IUGR. So solda the purida. So, your the initial stages, the baby will grow by increase in the cell number. In the later stage, it, is, it grows by increase in the cell size. <coughs> so, whenever there is a problem in the first trimester on the earlier age groups or because of chromosomal and other anomalies, the baby cell number itself has been reduced. So, in other words, the overall growth potential itself is reduced. If the growth potential is reduced, the stage is reduced. The baby ki overall height and weight is related to that. So, it is proportionate. So, this is symmetrical IUGR and the pondral index will be normal. But in case of last trimester problem, or eclampsia mother, or diabetic mother, placental insufficiency, in the baby ki kadasi trimester, the baby cell number will be normal. So, the baby on the cell, it is on the valar matangi. It is cell size the valar matangi. So, the baby has growth or height and weight is less. So, these babies will have a pondal index of less than 2 that suggests asymmetric IOGR. Asymmetric IOGR tells that it is late trimester complication. What is the important thing why we have to know this is, in case of symmetric IOGR, in case of asymmetric IOGR, the baby might improve the growth status in the postnatal life. And remember, these babies will catch up their growth up to two years. So we can wait up to two years for the babies to catch up their growth. Otherwise, in the babies, we have to calculate the correct age. We have to calculate the For example, if a baby has been delivered at 34 weeks of gestation, if we miss one or two months, we have to calculate the age. If you have to calculate the age of the baby, you calculate all these things for the baby so that the baby is in five and a half months. So, like that you have to calculate it. So, this is with respect to this pondal index. Next slide. Uh, so, this is Fenton's chart actually. Fenton's chart beautiful are going yeah? So, you see that the Fenton's chart you will have if you have pre-term, term, post-term, all of them. So, this is how you see that you have a key in the key. That is 2 centers. That is not what we have to do. If you have a curve, it is 10th centers curve. 90th central curve. In the end curve, we will have to go to the end of the curve. We will have to go to the end of the curve. So, 90 and 10 and 10. Now, what do we do now? For example, this baby has 35 weeks of gestation and weight is 2 kg. So, first I will see for 35 weeks. Then, in the 35 weeks, 2 kg is crossed. We are plotting it. So, it is well between the 10th central and the 90th central. 
supposedly by this age by 35 week re this baby is less than 1.4 kg sorry less than 1.4 kg then you can call them as uh, sorry 1.4 kuda illa it will be less than 1.7 kg if it is less than 1.7 kg you definitely call them as uh, iugr babies and remember in these types of curves what is the important thing you should also remember is whenever it has been there on the line okay whenever it has been there on the line if for example na eduthu paakuren sir correct ah 1.7 kg varudhu 10th centile ku meleye nikkudhu and the line meleye nikkudhu appo na normal la eduthukonuma eduthukodadha na you have to take it as normal because babies between 10th centile and 90th centile you can take it as normal so 10th centile yon 90th centile yon line mele velunduchina adha neenga normal la eduthukalam okay next problem head to toe examination mm head normal in size and shape molding not present no overriding of suture anterior fontanel open soft on palpation approximately 2.5 cm face symmetric no dysmorphic spaces eyes normal size and shape conjunctiva normal iris black evenly colored cornea bright and shiny clear of bruise ears normal size shape position and alignment auricles flexible no pre auricular fits no post auricular tags nose normal midline symmetrical no nasal flaring oral cavity normal lips symmetrical pink mouth midline symmetrical tongue proportionate frenulum normal tongue movement gums pink moist palate normal neck normal symmetrical trachea and midline no lump thyroid not palpable chest normal in shape movement symmetrical no in drawing no retractions dress not used 4 mm umbilical stem black dry shrivel not fallen no discharge no erythema spine bone position normal in straight line no pits no tuft of hair no mongolian spot seen extremities uh, normal no deformities no extrusions superficial palmar and plantar cases present genitalia normal scrotum empty through uh, rugae present anal orifice patent in examination normal the systemic examination abdominal examination in size and shape round symmetrical not distended most of the respiration umbilical stem dry shrivel no discharge no erythema and base no dilated vein cranial orifice is normal genitalia is normal palpation no local rise in temperature no tenderness no palpable mass in abdomen percussion on daily auscultation no bowel sound heard respiratory system bilateral air and percussion cardiovascular system s1 s2 heard soft systolic murmur heard over the peripheral valve precordium musculoskeletal system bottle and bottle test were done no abnormality detected seen at examination higher functions awake alert active normal cry no irritability motor system examination full to sit complete head lag present ventral suspension complete lack of head control range of motion well flexed and symmetric upper limb scar sign arm required square window sign seen lower limb auto line sign barlow sign oblique and angle sir hmm so slide theriyada sir ungalku ஸ்லைடு தெரியலதா ஒரு லை நான் எனக்கு தான் தெரியல நினைச்சேன் ஹலோ ஸ்லைடு தெரியல ஸ்லைடு தெரியல நானும் அப்படி தான் சார் நினைச்சேன் நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன் ஆ இது வந்தானே எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை एक्चुअली என்னோட வீடியோ தெரியுதா எஸ் சார் தெரியுது சார் என்னோட வீடியோ தெரியுதா ஆ எஸ் சார் ஓகே ஓகே சோ ஆக்சுவலா வந்து பலாட் ஸ்கோரிங் கஷ்டம் தான் இப்போ ஆக்சுவலா நான் வீடியோ ஆன் பண்ணேன் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபிசிக்கல் விட இப்போ நியூரோ மஸ்குலர் மட்டும் நான் சொல்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் வாட் யூ ஷுட் டூ நம்ம வந்து மொத்தம் ஆறு வச்சிருக்கோம் ஆறு ஃபிசிக்கல் கிரைடீரியா ஆறு நியூரோ மஸ்குலர் கிரைடீரியா எல்லாம் சேர்ந்து வந்து நம்ம மொத்தமா வந்து டுவெல் கிரைடீரியாஸ் வச்சிருக்கோம் ஸோ ப்ரீவியஸ்லி வி ஹவ் மெனி ஸ்கோர்ஸ் டுபா விச் கோர்ஸ் பலாட் ஸ்கோரே வந்து இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிற வந்து நியூ பலாட் ஸ்கோர் ஸோ அந்த நியூ பலாட் ஸ்கோரிங்ல வந்து நம்ம வந்து எப்படிலாம் ஒன்று ஒன்று பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இந்த நியூரோ மஸ்குலர் கிரைடீரியா வி ஆர் சீங் பாஸ்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ
பாஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேபியை நீங்க எதுவுமே பண்ணாம பேபி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்து அசஸ் பண்ணாலே போதும் லிம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்பர் லிம்பு லோயர் லிம்பு எல்லாமே எப்படி இருக்கு எக்ஸ்டெண்டா இருக்கா பிளெக்சிடா இருக்கான்னு பார்த்து அசஸ் பண்ணாலே போதும் அந்த செகண்ட் திங் வாட் யூ ஷூட் ரிமம்பர் இன் திஸ் இஸ் இப்ப கையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க மொத்தம் மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஒண்ணு பண்றோம் இதுக்கு ஒண்ணு பண்றோம் ரிஸ்ட்க்கு ஒண்ணு பண்றோம் அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷோல்டர் ஜாயிண்டோட மொபிலிட்டியை பாக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் வி ஹவ் டு டூ சம்திங் கால ஸ்கார்ஃப் சைன் ஸ்கார்ஃப் சைன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இப்ப வந்து இவ்வளவு எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுன்னு வர தெரியல ஒரு நிமிஷம் ஓகே சோ இந்த ஸ்கார்ஃப் சைன் வாட் யூ வில் டூ இஸ் யூ பேபியோடைய ஒரு லிம்ப புடிச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் யூ ஹவ் டு பிரிங் த பேபிஸ் பேபியோட லிம்பு டு தி ஆப்போசிட் சைட் யூ ஹவ் டு ஹோல்ட் த பேபிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் பிரிங் த பேபிஸ் ஹேண்ட் டு தி ஆப்போசிட் சைட் ஓகே சோ வாட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு அசஸ் இஸ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு அசஸ் த எல்போ ஜாயிண்ட் எந்த லெவல்ல இருக்க நம்ம அசஸ் பண்ணோம் வெதர் திஸ் எல்போ ஜாயிண்ட் இஸ் இன் தி மிட்லா விக்லா லைன் ஆஃப் த சேம் சைட் ஆர் இந்த மிட் லைன் ஆர் இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த மிட் லைன் சோ எவ்வளவு தூரம் வருதுன்னு பாக்கணும் யூ கேன் அசிஸ்ட் வித் சம் இப்ப நீங்க வந்து இப்படி தூக்க சொல்லும் போது பேபியோட கையை இழுக்க முடியாது சில நேரத்துல சோ யூ கேன் அசிஸ்ட் சம்திங் கொஞ்சம் அப்படி நீங்க அசிஸ்ட் பண்ணலாம் பட் ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம இதை வச்சு இப்படி தான் இப்படி எல்லாம் தூக்க கூடாது சோ வாட் யூ வில் டூ இஸ் யூ வில் ஜஸ்ட் லிஃப்ட் திஸ் லிம் லிஃப்ட் திஸ் ஹேண்ட் அண்ட் தென் யூ வில் டூ திஸ் அண்ட் அப்சர்வ் தி எல்போ ஜாயிண்ட் எல்போ ஜாயிண்ட் எங்க இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு தென் யூ கேன் சி மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட் த மிட் லைன் ஆர் மிட் லைன் ஆர் இந்த மிட் லாவிக் லார் லைன் சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் மோர் த மெச்சூரிட்டி பேபி மெச்சூர் ஆக ஆக வாட் யூ வில் ஹவ் இஸ் தி ஜாயிண்ட் எல்லாமே வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆயிடும் சோ அப்ப என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால எல்போ வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு தள்ளிட்டு போக முடியாது சோ இன் கேஸ் ஆஃப் டேர்ம் பேபிஸ் த செகண்ட் திங் வாட் யூ ஹவ் டு டூ ஃபார் ஆம் ரீகாயில் சோ ஆம் ரீகாயில் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் யூ வில் டூ இஸ் யூ வில் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பாப்பா வந்து கையை எப்படிதான் வச்சிருக்க போது எக்ஸ்டன் பண்ணி தான் வச்சிருக்க போது யூ வில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளெக்ஸ் த லிம் ஓகே யூ வில் ஜஸ்ட் ஃபிளெக்ஸ் த லிம் then you momentarily extend the limb and then leave it so namba first you flex pannite then you will extend the limb and then you will momentarily you will lift it so so ninga vandu kaiya vandu paduthu irukra baba epdi vechirukku na ninga kaiya epdi kondu vandute thirupi extend pannite udane vittrano vittita onna there will be recoil irukum arm vandu enna aguna recoil ku pok so you have to measure this angle so you have to measure the angle between the forearm and the arm so this is what is called as arm recoil in the square window what you will do is you have to flex you have to flex the wrist with respect to the id so apa enna panno palm volar aspect of the palm volar aspect of the uh, wrist ku you have to flex it like this okay so you have to flex it like this and you will measure this angle the angle between the forearm and the palm okay you have to measure this angle so this is what is called as square window sign okay this is what is called as square window sign so then we have to go with this heel knee test heel knee test la uh, சாரி பாப்புலரிட்டி லங்கல் அண்ட் ஹீல் டு இயர்ல ரெண்டுத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நீ ஜாயிண்ட் தான் மேக்ஸிமம் அசஸ் பண்ணுது இன் கேஸ் ஆஃப் பாப்புலரிட்டி லங்கல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் லிஃப்ட் த லிம்ப் ஓகே சோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி நம்ம பண்ணி கேட்டதுல சோ பாப்புலரிட்டி லங்கல் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஜஸ்ட் கீப் தி அப்டமன் அண்ட் ஹிப் டு ரைட் ஆங்கிள்ஸ் சோ ஹிப்போ அப்டமன் ரைட் ஆங்கிள்ஸ்ல வச்சுக்கிட்டு யூ ஜஸ்ட் லிஃப்ட் தி பேபியோட ஹீல புடிச்சுக்கிட்டு நீல ஒரு கை வச்சுக்கிட்டு யூ ஜஸ்ட் லிஃப்ட் இட் and you will able to measure the angle between the um, leg and the thigh so this is popliteral angle in case of this heel to ear enna pananona ipo na enna panna baby oda abdomen epdi irukku nu vechukinga ipo for example baby oda abdomen irukke na na vandu first heel to knee heel to sorry popliteral angle pandradhukku na idu 90 degrees la vechi extend panna porom whereas in case of heel to ear test la first i will flex the baby at the level of hip joint abdomen um thigh um onna serra mari vechikide then i will adhe mari na heel la vandha enna panna evlo dhuram enala ear kitta kondu pova mudiyadhu nu paakkaren so this is that idhila nama measure pandradhu vandha distance from the heel to ear okay so these are the findings you will do this posture poratha irukku eppadi irukke endradha paakkrom square window you are obviously measuring the wrist joint mobility and in case of arm recoil you are measuring the elbow joint mobility and in case of calf strain you are measuring this shoulder joint so idhellame joint related la nama nyabam chitta kuda enna measure pandringa you are measuring the tone rather than the joint you are measuring the tone in the muscle tone epdi iruke in the muscle tone epdi iruke abingiradha da namba vandu measure pandrom then in case of popliteral angle and heel to ear both are mostly
வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபிசிக்கல் மெச்சூரிட்டி நாம இங்க தான் பார்க்க போறோம் இங்கே நாம நிறைய பார்க்க போறோம் ஓகே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஃப்ரண்ட்ல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் ஸ்கின்ல ஏதாவது ஸ்கின் ஸ்மூத்தா இருக்கா பிங்கா இருக்கா விசிபிள் வெயின்ஸ் ஏதா தெரியுதா சோ ஆஸ் ஏஜ் அட்வான்சஸ் தி ஸ்மூத்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்கின் டிகிரீசஸ் தி ஸ்கின் பிகம்ஸ் மோர் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட்ல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒப்பேக்கா மாறிடும் விசிபிள் வெயின்ஸ் வராது அண்ட் ஸ்கின் வில் ஹவ் அ கிராக்கிங் சோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கின்ல இருக்கும் தென் இன் தி அப்பர் சைட்லயே ஃப்ரண்ட்லயே நம்ம வேற என்ன பாக்கணும் யூ டு சி அபவுட் த பிரஸ்ட் பட் a term baby will have a breast bud of 5 mm or more so that is important so term baby aporthu varaikum breast bud vandu or 5 mm ku mele irukanum you just see the breast bud so first you will be having a barely perceptible area la irukum breast bud suthama theriyadhu adukapra breast bud irukum 1 to 2 mm breast bud apra 3 to 4 mm breast bud apra 5 mm breast bud aprama 10 mm varaikku varu so this is with respect to the front side back side la na enna paakanum paathinga lanugo hairs so pinadi paakumbodhu you have to see about the lanugo hair so lanugo hair are nothing but some baby babyish type of hairs that has been spreading from the nape of the neck in this inter shoulder region along with idu varaikum thol varaikum nallave vande fullave vande extend a irukum so it will be so abundant when it has been more preterm as it matures the lanugo hair will disappears term baby apart therku lanugo hair vande almost nil adha romba kammiya irukum so lanugo hair enga paakanum na mostly vande back la da paakanum then your ear obviously your eyes and ears you have to see so eyes and ears aporthu varaikum romba extreme preterm irundha eye opening la epdi iruka abingiradha paakalam eyelid epdi iruka eye opening epdi irukku in case of konja periya kolangalukku you have to see for the ear recoil you just flex the ear and then you just release and see whether the firmness of the cartilage epdi iruka ear recoil epdi irukku nu paakanum then finally your genitalia so genitalia aporthu varaikum in case of female babies the clitoris will be uh, inside this labia minora and labia minora is well covered by the labia majora whereas in case of male babies scrotal rugosity paakano adukaprama vande testis descend a irukka nu paakano so idella vande idella paakano so balad scoring pandradhuk therinj vechukenga exam la kandipa sila samayam kepanga so based on this you can classify this balad scoring and you remember balad scoring as uh, balad scoring of 40 will gives you 40 in a 40 weeks balad scoring of 40 is equal to 40 weeks adha madava nyabochukonga so this is with respect to balad scoring நெக்ஸ்ட் போலாம்பா ஸோ ஆப்வியஸ்லி அடுத்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு இதுவா நம்ம ஐ திங்க் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் லாஸ்ட் இதுலேயே நான் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன்ல ஓகே ஸோ தி அதர் காம்ப்ளிகேஷன் ஃப்ரீ டைம் யூ ரெம்பர் இட் சிஎன்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிஎன்எஸ் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா பேபி வில் ஹவ் தயவு செஞ்சு சிபிய வந்து இயர்லி காம்ப்ளிகேஷனா சொல்லாதீங்க சிபி இஸ் நாட் த இயர்லியஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ டைம் அதை தவிர ஃப்ரீ டைம் இம்மேச்சூரா இருக்கு சிஎன்எஸ் இம்மேச்சூரா இருக்கிறதுனால ஆக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கு லெத்தார்ஜிக்கா இருக்கு சக்கிங்ஸ் வாலோவிங் கோஆர்டினேஷன்ல ஒழுங்கா இல்ல அதனால ஃபீடிங் நல்லா இருக்காது அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிரைவ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால திருப்பி திருப்பி ரொம்ப அப்னியா போகுது ஸோ அப்னியா ப்ரிமேச்சூரிட்டி வருது தென் பிகாஸ் ஆஃப் இம்ப்ராப்பர் பிளட் சப்ளை த பேபி மைட் கோ ஃபார் பெரிவென்ட்ரிகுலர் லுக்கமலேசியா இதெல்லாம் தான் வந்து அர்லியஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன் த பெரிவென்ட்ரிகுலர் லுக்கமலேசியா இன் லேட்டர் ஏஜ் குரூப் ஸ்கேன் லேண்ட் அப் வித் பிளாஸ்டிக் டைப்ளிஜியா திஸ் இஸ் ஹவு வாட் வி ஆர் டு டெல் இட் அண்ட் சிஎன்எஸ் ஸோ ஐஎல் வி ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் அபவுட் திஸ் ரீட்ரோட்டல் ஃபைப்ரோப்ளேசியா ஆரோபி predominantly that is begin given for this high amount of oxygen given without monitoring okay then in the lungs in the lungs apart the we have um, the problem lies in the surfactant deficiency so adik munadi the cough reflex everything is highly improper so the cough reflex and the look fulla develop ayirkade so whenever the baby gets aspirated you will not able to know it properly so these babies can land up into aspirations then adukapra pathina lung la surfactant romba kammiya irukum then surfactant kammi aayiradnala the baby will go for uh, respiratory distress syndrome erkanave namm idhila oru thara pesirukom namm andha idu padikumbodhe we know that compliance ku romba romba mukkiyam enadhu your functional residual volume so previous classes attend pannavanga ellarkume idhu theriyum so functional residual volume is very important to maintain the lung within the normal compliance range appo lung la vandha surfactant illa appadina surface tension ka jaasti aayidum surface tension jaasti aayiradnala the lung will collapse lung collapse aagiradnala compliance kammi aidudhu compliance kammi aidradnala you will have this because of this what happens there is no air in the alveoli so the lung becomes more and more denser and white so this is called as white out lung so hmd a porthu varaikum nam enna treatment kudukano we have to go for intratracheal surfactant podano that will be the best or in case of earlier a nam paakrom appadina surfactant podra alavuk illa abingra pachathila you can go with cpap that is continuous positive airway pressure can be given so remember the rds will not present at birth 
ஆர்டிஎஸ் ஆல்வேஸ் டேக் சம் டைம் டு பிரசன்ட் So mostly it takes time for about a month. If you look at the delivery, you can see a little bit of distress improved. Sorry, increase. By two hours, it will go for peak. And remember, if a baby does not have respiratory distress beyond six hours, then RDS is very highly unlikely. Okay, so respiratory distress is important. If a baby is not able to come to six hours, then RDS role is very, very unlikely. So in this point, we will talk about it. the other important factors the other important things that can also coexist even prematurity illama rds ededala cause panna pathinga infant of diabetic mother infant of diabetic mother la amma ku diabetes irukiradnala baby will go for hyperinsulinemia so steroid ku against ah vande vela seiyadhu vande insulin steroid will enhance lung maturity whereas insulin will depress the surfactant production so appo insulin nariya irukiradnala baby ku vande surfactant kammiya irukum so idm poradhu varaikku romba mukkiyama nam jaba vechikondi idhu enna na even though it is a large baby in many of the times it behaves as a preterm hypoglycemia poradha irukatum illa and rds poradha irukatum id ellame pathina size da perusu ana prematurity mari da behave pannum so the second thing idm the third thing is mas whenever there is meconium aspiration syndrome irundaduna this meconium la irukka kudiya inda bile can go on denaturates the phospholipids present in the lung that means the surfactant neutralize pannidum so adanalu adhuvume vande RDS போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சோ லங்குல அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லாங் டம் ஆ வென்டிலேட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா தீஸ் சைல் கேன் இன் லேட்டர் ஸ்டேजेस கேன் கோ ஃபார் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் कॉल्ड அஸ் ப்ரோங்கோ பல்மரி டிஸ்ப்ளேசியா சோ லங்க பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது காஸ் ரிஃப்ளக்ஸ் கம்மியா இருக்கலாம் ஆஸ்பிரேஷன் போகலாம் அதே போல ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரஸ் சிண்ட்ரோம் போகலாம் அதுக்கு அப்புறம் இட் will can go for this your uh, ப்ரோங்கோ பல்மரி டிஸ்ப்ளேசியா தென் இன் தி ஹார்ட் डेफिनेटली एवरीबॉडी knows it is patent ductus arteriosus what important thing you should remember in this is patent ductus arteriosus in newborn will present with a systolic murmur it will not present with a continuous murmur it presents with a systolic murmur so systolic murmur mari da nammatta vande present pannu the reason being this is pulmonary pressure will be very high so anala diastolic component vande konja high ave da irukum so anala systolic component mattum da namak eppome kekkum konja naal poga poga 6 weeks adha marala vara aarambichadukku appra continuous murmur mari kekkum but munnadi paathinga na adu predominantly more a vande சிஸ்டாலிக் மர்மர் மாதிரி தான் கேக்கும் திருப்பியும் சொல்றேன் பிடிஏ இன் நியூ பார்ன் அப்படினா சிஸ்டாலிக் மர்மர் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது உங்க எம்சிक्यूஸ்லயே கேட்பாங்க அதே போல உங்களுடைய இதுல எக்ஸாம்லயே கேட்பாங்க தென் as and when we are going down in the abdomen we are having necrotizing enterocolitis அதுக்கு முன்னாடி ஃபீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் சோ பேபியோட ஸ்டமக் ரொம்ப கம்மி ஸ்டமக் கெபாசிட்டி ரொம்ப கம்மி பேபிக்கு வந்து சக்கிங் ஸ்வாலோ இன் ரிஃப்ளக்ஸ் ஒழுங்கா இருக்காது கார்டியா தட் மீன்ஸ் அட் தி எண்ட் இட் will not be so proper so adanalae enagudhu the baby will have frequent vomiting will be there and the baby will have immature gut and because of this you will have uh, necrotizing enterocolitis will be there in necrotizing enterocolitis aporthu varaikku the most important pathognomic feature is you will able to see air in the intestinal walls this is what is called as pneumatosis intestinalis you can able to see the air within the walls of the intestine so this is with respect to git with respect to liver aporthu varaikku what happens because of this immaturity in the liver it is more prone for jaundice again you will have other problems with respect to this so adukapra pathinga your metabolic so metabolic problem thirupi thirupi nyabu vechikonu hypothermia va first sollirno metabolic la porutha varaikku hypoglycemia hypocalcemia this is the two important complications the baby might go for hypothermia ka na reason already solta hypoglycemia porutha varaikku baby ke glycogen stores romba kammiya irukka adha first glycogen stores romba kammiya irukku second thing is gluconeogenesis proper ah nadakadu yeah liver highly immature ah irukkanal gluconeogenesis proper ah nadakadu third thing the demand is very high because the baby has to grow at a faster rate that cannot be combated so that cannot be counteracted by your your uh, supplied by your external environment so adanalai inga baby vanda andha laku full ah develop aagadu so adanalai demand romba jaasti ah irukku so idella sende the baby will go for hypoglycemia okay then hypocalcemia again the baby is not having enough resources and the bone is also growing properly or growing at a faster rate again it is going in for hypocalcemia so in the metabolic problems idala neenga nyabachu then with respect to iugr and preterm iugr and preterm porthu irukka rendu thukkume nariya complications same a irukku the one of the two important complications it differs one iugr is more prone for polycythemia whereas your prematurity is more prone for anemia ஓகே சோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹெமடாலஜிக்கலி இங்க அனிமியா ரொம்ப காமனா இருக்கு ப்ரீ டைம்ல இங்க வந்து ஐயூஜிஆர் ரொம்ப காமனா இருக்கு சாரி ஐயூஜிஆர்ல வந்து பாலிசைத்திமியா ரொம்ப காமனா இருக்கு செகண்ட் திங் இஸ் ஆர்டிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இம்மேச்சூரிட்டி நாள வருது இல்லையா ஆர்டிஎஸ்
So the respiratory distress syndrome is more prone for premature death. Whereas, in case of IUGR, it is more prone for premature death. Whereas, in case of IUGR, it is more prone for premature death. Whereas, in case of IUGR, it is more prone for premature death. Whereas, in case of IUGR, it is more prone for premature death. Chronic hypoxia is not a problem. Chronic hypoxia is not a problem. Chronic hypoxia is not a problem. The baby will go in for hypoxia as a stress. So stress induces more and more steroids. If we go to the baby, we will go to the steroids. We will go to the steroids. We will go to the surfactants. We will go to the RDS. Okay? In order to prevent certain things in prematurity, what we are giving is we are giving antenatal steroids. Antenatal corticosteroids will help in two things. Sorry, it prevents many things. First thing is, we have to say that we have to use HMD to prevent HMD. We have to use HMD to prevent HMD. But apart from this, it reduces the incidence of intraventricular hemorrhage, it reduces the incidence of bronchopulmonary dysplasia, it reduces the incidence of necrotizing enterocolitis. Okay? So, again, it reduces the overall well-being of the child. So, if you look at this, the antenatal steroids has a multiple role. So, that's what we have to do. So, this is with respect to your prematurity. So, then final thing is, in order to maintain the temperature in the prematurity, apart from other, no, either, Number one, we are giving Kangaru mother care. Kangaru mother care is nothing but we have to provide skin to skin contact with the baby and the mother. Okay, skin to skin contact with the baby and the mother to be put over the mother's abdomen uh, with the baby being in between the mother's breast. And the baby will suckle as and when the baby needs the feeding. Okay, then the baby's abdomen and the mother's abdomen, Rindo one not one touch pani varasik dayar kambode, the friction or the tactile stimulation of the mother's respiration will enhances the respiration of the baby. Thereby, the baby will respire properly. So, if we go to KMC, we will maintain warmth in the middle. KMC is the other benefits. First thing is, it maintains warmth. Second thing is, it will increase the mother-infant bonding. Third thing is, it reduces the risk of hypoglycemia because the baby has feeding as and when the baby needs. Fourth thing is, it reduces the incidence of apnea of prematurity because the mother keeps on stimulating the baby to breathe. Fifth thing is, minimal handling of the baby reduces the incidence of sepsis in the baby. All these comorbidities illa other than Allah, we can yearly discharge the baby to home and that facilitates the baby's weight gain too. So there are multiple advantages of Kangaroo mother care. Okay? So, if you manage the pre-time, you can manage the pre-time. So, if you say the newborn, you can maintain the warmth, then you can manage the complications, you can manage the feeding established, then once it allows all the baby to feed all the baby to feed all the baby, with reference to all the follow-up, multivitamin supplementation with all the vitamin supplementation, iron supplementation, we will disturb it. So, I think we will finish the first time. So, anything, if we left it, I think in one class, we have a newborn class, that is a normal newborn, we will deal it later if at all possible. The next class will be on SAM. Actually, uh, with respect to this, I think I have finished majority of the cases in this uh, uh, idh, um, pediatrics. So, where are you going cases? You just uh, watch up, you just tell me uh, what, are the, uh, uh, what are the things you want to uh, discuss. So, the next class will be in the SAM session. And uh, if there is no other sessions, will be there. And that will be, by, that will be the final session. Okay. Uh, thank you. We will go for the Kahoot. Um, sir, request for the request for the request for the request for the
questions I'll be there in 15 questions So the game pin is three double zero four seven three five. Okay, so prematurity is defined as baby born before 36 weeks of gestation. Actually, it is 37 weeks. Okay, so that means even 36 length, 36 days, 36 weeks to 6 days, or you can pre prematurity. Da. So actually, the terminology Solomon the diet is called as late preterm. Uh, previously, it is called as borderline term, but now it has been there are two terminologies which we will be having. That is what is called as late preterm, that is from 34 weeks to 37 weeks. So babies, in our area, what is happening? 34 weeks, all men are alive. All our people are under the age of 34 weeks to 37 weeks. Very lenient, I would say. So 34 weeks or 37 weeks are very common. You will call this late preterm babies. This is one terminology you should remember. The other terminology is 37 weeks or 39 weeks are very common. This is called as early term babies. When I say 37 weeks or 42 weeks, very common term babies are most common. I would say. But in the Mari areas, as the neonatal mortality keeps on increasing, uh, like uh, keeps on, we are improving the uh, um, mortality in uh, newborn. The survival rate Romba Adima Varavara, Yenga Adima Pratana Varan, number three with the Pathana, in the cases, we are missing. So that's why we are uh, going for this. So 36 weeks of gestation to the Tappe, 37 weeks of gestation to the right. So almost 50 50 for bringing it. Okay. Okay, so very low birth weight is defined as birth weight of less than 1500 grams. Definition is correct. 1000 is extremely low birth weight, 1500 is very low birth weight and 2500 grams is low birth weight. There is no criteria or definition for 2 kgs. What you should remember with 2 kgs is less than 2 kgs is an admission criteria for a low birth weight baby to get admitted in the NICU. Okay. Okay, very good. It's between 10th and 90th percentile. So, if you have a chicken on the other side, you can get it. Yeah. 
வீடியோ ஆன் பண்ணி ஓகே சோ ஃபென்ட்ரன்ஸ் சார்ட் இஸ் யூஸ்ட் டு அசெஸ் யூஜிஆர் இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ் சோ யூசிங் த ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ் along with the birth weight criteria to assess the whether the baby is uh, in IUGR la irka illaya abingiradhu kandupidik because SGA babies were belongs to IUGR liya so whether the baby is IUGR ku poi irka illaya abingiradhu kandupidikiradhukaga namma fenton start use pandrom ஓகே சோ திஸ் இஸ் ஸ்கொயர் விண்டோ சைன் சோ ஆப்வியஸ்லி அவங்க வந்து எல்போ வந்து இந்த பக்கம் தூக்கிட்டு வராங்க சோ திஸ் இஸ் சாரி திஸ் இஸ் ஸ்காஃப் சைன் சாரி மா நாங்க மச்சோ திஸ் இஸ் ஸ்காஃப் சைன் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அ ஸ்காஃப் சைன் ஸ்கொயர் விண்டோ வந்து ரிஸ்ட் ஜாயிண்ட்க்கு தான் ஓகே சோ நிறைய பேர் ஐடியா சொல்றீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு एक्चुअली Okay, so 5 mm breast bud is not a feature of pre-term baby. Actually, you can use the term baby as well as you can use the term baby as well. Universal flexion posture, having an opaque uh, skin okay, with cracking, at least opaque skin without any visible veins, with 5 mm breast bud, a breast bud of more than 5 mm, then a well-developed genitalia with the descendant testis, and then with the sole creases, extensive full sole creases. எல்லாமே வருது ஸோ ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்க வந்து ரொம்ப டிப்பிக்கலா டேர்ம் பேபிக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பா கேப்பாங்க அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் டேர்ம் பேபி அண்ட் ப்ரீ டேர்ம் பேபி யூ வில் ரெமம்பர் திஸ் மிங்கர் So, asymmetric IUGR, asymmetric SGA means it is late growth restriction, it is not early growth restriction. So, birth weight is the single most important marker of perinatal line out outcome, it is true. So, birth weight is very very important. If you don't have birth weight, you will have to go to the exam. Birth weight is very very important. If you don't have birth weight, it is very very important for all babies. Even any pediatric babies, you remember about this birth weight. So, birth weight is very very important. If you don't have birth weight, you All of the above is the right answer. It prevents RDS, it prevents IVS, it prevents NEC, it prevents BPD. So many things will be prevented by antenatal corticosteroids. So, ஸ்டீராய்ச்சுனா வெறும் இனிமே ஆர்டிஎஸ் மட்டும் நினைக்காதீங்க மற்ற எல்லாமே வந்து ஞாபகம் Ok, 
ஓகே சோ एक्चुअली தி ஐவி ஃப்ளோட் ஆஃப் சாய்ஸ் एक्चुअली क्वेश्चन கொஞ்சம் இன்னும் கேட்டுக்கணும் ஆன் டே 1 ஆஃப் லைஃப் பர்టిక్యులர்லி ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 48 hours of life newborns will not be given any electrolyte fluid it will be given only dextrose of which 10% dextrose is the ideal fluid of choice but extreme preterm mattume vandu indalukku high doses of dextrose at order panna mudiyadha endradnala extreme preterm ku we are using 5% dextrose and for all extreme preterm na less than 1 kg ki we will use 5% dextrose for all the other babies we are using 10% dextrose okay so this is for first 48 hours after that we will be adding this isolate p Uh, will be adding with the, some other uh, electrolyte fluids will be added but in first 48 hours the ideal choice in extreme preterm will be 5% dextrose and in case of other uh, babies it will be 10% dextrose lone wolf okay which are the following must be avoided in preterm okay so ideally all these has to be avoided in preterm prophylactic antibiotics formula of age regular steroid usage rough handling routine oxygen administration without any monitoring uh, so illa ellathume namba prevent pananum but with respect to retinopathy of prematurity we have to prevent routine oxygen administration okay so that is important ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி அதை நான் சொல்லி தரல சாரி ஆக்சுவலி தெர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் விச் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் டு ப்ரீமேச்சூரிட்டிஸ் அப்னி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி ரெட்டினோபதி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி அனீமி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி ஆஸ்டியோபினி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி எடீம் ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபைவ் ப்ரீமேச்சூரிட்டிஸ் யூ வில் ரிமெம்பர் ஸோ இதெல்லாமே ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டினே வரும் ஸோ அப்னி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி அனீமி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி எடீம் ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி ரெட்டினோபதி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி அண்ட் யுவர் ஆஸ்டியோபினி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டி ஸோ இதில் வந்து அப்னி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டிக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்னி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்னி ஆஃப் ப்ரீமேச்சூரிட்டியில ரெஸ்பிரட்டரி சென்டர் வந்து டிப்ரெஸ்டா இருக்கும் So, the primary purpose, what we are, we are using this amino, aminophilin and caffeine, these types of methyl xanthins is, uh, the main uh, reason uh, what we are using these uh, aminophilins in asthma is phosphodiesterase inhibition. So, that will increase your um, um, CGMP, thereby vasodilatation, bronchodilatation will occur. But, if you look at this, what you see, adenosine is one type of respiratory depressant. ஸோ அடினோசி நம்ம உடம்புல நார்மலாகவே இருக்கும் அது ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டரை டிப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ ப்ரைமரியாக நம்ம இந்த மாதிரி அமினோஃபிலின் அண்ட் கெஃபைன் வந்து அப்னா ப்ரோஜெக்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அடினோசினை ஆண்டகனைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஓகே ஸோ த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் மித்தல் சாந்திங்ஸ் இன் அப்னி ஆஃப் ப்ரிமெச்சூரிட்டிஸ் அடினோசின் ஆண்டகனிஸ் பட் அதே சமயத்தில் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் திஸ் அமினோஃபிலின்ஸ் இன் ஆஸ்துமா இஸ் இனிபேஷன் ஆஃப் ஃபாஸ்வர்டைஸ்ட்ரெஸ் ஸோ த சேம் திங் ஐ ஷுட் ரிமெம்பர் ஸோ இங்கே வந்து அடினோசின் ஆண்டகனிசம் தான் ஆன்சர் so actually the x-ray is a nalla white out lang actually so it is an respiratory distress syndrome so this respiratory distress syndrome ke we have both surfactant administration and also cpap both can be given uh, so the answer will be both a and b so 3 pm solra nyabachinga cpap early cpap will prevent rds so early cpap is must so vera surfactant administration matta solladinga cpap solunga அதே போல எண்டோட்ரக்கியல் டியூப்ல அட்மினிஸ்டர் பண்ற ட்ரக் கேட்கும் போது நிறைய ட்ரக் நீங்க சொல்லலாம் ஆனா சர்ஃபாக்டன் ஒரே ட்ரக் அது வழியா மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஓன்லி த்ரூ என்டோட்ரக்கியல் என்டோட்ரக்கியல் ரூட் 
ஸோ ட்ரக்ஸ் அட்மினிஸ்டர் த்ரூ என்டோட்ரகல் ரூட்ல பெர்ஃபெக்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம So this is necrotizing enterocolitis. In the actual, you will be able to see some air-filled sacs in the intestinal wall. Apart from dilated loops, one intestine and one intestine will be able to see some air-filled sacs in the intestinal wall. Apart from dilated loops, one intestine and one intestine will be able to see some air-filled sacs in the intestinal wall. திக்கா இல்ல ஒரு இன்டர்சனல் வால் இருக்கும் அந்த வாலுக்குள்ள சின்னதா வந்து யூ லேபிள் டு சி எஸ் ஸ்ட்ரீக் ஆஃப் ஹேர் சோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நிமடோசிஸ் இன்டர்சனல் இஸ் தி ஃபைனல் क्वेश्चन very good so you remember when you are able to hear a systolic murmur systolic murmur at the base pda will most commonly present with systolic murmur in the newborn period konja veersa ai infant ku la varumbodhu it will become like a continuous murmur but newborn la bonto preterm pda will be presenting like a systolic murmur so we will see the podium so with 14 out of 15 right sound i don't know who sound the second place we have tina and the first place 15 out of 15 is right oh very good lone wolf okay <laughs> congratulations to the winners with sanjana and sirin in the fourth and the fifth place um so thank you thank you all uh, we'll meet in the next session so the next and the final session will be sam uh, so i'll end the session thank you sir hello sir ha yeah, soluma sir all students are wishing birthday wishes to you <laughs> oh thank you thank you thank you <laughs> thank you so much thank you thank you